casa de Supa aqui é Ronero, uma cena da English Experience com mais uma super aula de inglês com textos. É pra glorificar de pé! Né? Você já deve ter ouvido falar com muitos youtubers, muitos professores de inglês que falam que uma das melhores formas, uma das formas mais simples e rápidas para você poder aprender inglês é aprender inglês com textos. E eu super concordo com essa afirmação, porque quando você aprende inglês com textos, você vai ter uma série de vocabulários, frases, né? Porque é mais importante do que você aprender palavras soltas é você aprender frases, em contextos, em situações. Isso te ajuda numa associação muito mais positiva e isso melhora então o seu aprendizado. E aí quando você casa esse texto, não só a leitura do texto com o um áudio, aí meus amigos vocês vão acelerar ainda mais o seu aprendizado. É verdade. E o objetivo da aula de hoje é exatamente essa. É disponibilizar para você dezenas de textos. Eu tô passada, chocada. Em inglês, obviamente, com a tradução para poder te ajudar aí na associação com PDF e MP3 para você baixar, igual você tá vendo aí na tela e esse pequeno exemplo aí. But what if you find a person who looks a lot like you? Oh, but what if you find? But, na verdade, se what if, esse what if seria o e se, né? E se, não tem quando a gente falar, e se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Como você pode ver, essa aula é um pouquinho longa, né? Não é uma aula para você fazer em um dia, é para você fazer em vários dias. Você pega um pedacinho dessa aula, vai fazendo um pouquinho a cada dia. Agora eu saquei! E aí você vai ver como você vai absorver e você vai entender muito melhor o inglês. O objetivo da aula é trabalhar com leitura e interpretação de texto. Esse é o foco. Mas como eu disse, você também vai ter um áudio para você poder ouvir. Tanto aqui durante a aula, quanto para você poder baixar. Então, isso também vai te ajudar a melhorar o seu listening, que é o seu ouvir. Quando você ouve bem, você também melhora o seu speaking, que é o seu falar. Então é como se fosse um motor com várias engrenagens. Quando você melhora uma engrenagem, você lubrifica aquela engrenagem, as outras engrenagens também vão trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Esse é o processo de aquisição de fluência. Né? Não adianta você aprender só uma habilidade em inglês, você tem que aprender todas. E para você poder baixar todo esse material aqui de graça, tá pessoal? Não tô cobrando nada, não precisa me mandar pix. De... É a verdade, não minto. De volta também alguém me pede meu pix, não precisa mandar pix, é totalmente gratuito esse material. É só você olhar aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link que vai te direcionar para o meu site. Lá no meu site você vai conseguir baixar gratuitamente todo esse material, tudo bem organizado organizadinho, bonitinho lá, bem simples para você poder baixar isso facilmente. E por esse motivo, aquele ritual básico dos youtubers que eu tenho que fazer também, né? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa esse joinha maroto aí no vídeo e coloca aqui nos comentários a hashtag Partiu Inglês Fluente. Bora ver quem vai se comprometer de fato em adquirir a fluência em inglês. E aí, se eu ver que muita gente realmente tá interessado, tem bastante like no vídeo, eu prometo que eu vou fazer mais vídeos como esse. Lembrando que essa aula é focada em inglês básico, mas já estamos preparando aí o inglês intermediário e também o inglês avançado. Tudo vai depender de quem, meus amigos? De vocês. É realmente estudando, realmente praticando e colocando aqui nos comentários que tá gostando da aula e que quer mais material como esse, totalmente vida fruta, hein? Mas sem mais delongas, não vou me arrastar mais por aqui, então partiu para nossa aula aí de imersão em inglês. Beleza? Então te acompanha aí na sequência dessas aulas aqui. Vou selecionar aqui para você o texto que a gente vai começar a fazer a leitura e bora ler aqui então. Hi, I'm Jessie and I'm 12. Beleza, então ela já começa se apresentando. Hi, I'm Jessie and I'm 12. Então ela está se apresentando lá. Eu sou a Jessie e eu tenho 12 anos. Então assim, ela poderia falar I am 12 years old. Mas ela só falou I'm 12 porque é a forma muito mais simples de ser falado em inglês, né? Eles gostam muito de simplificar. Então, você poderia, ela poderia falar, I'm 12 years old, mas ela fala de forma simplificada. 12. I'm a student at Santo Domingo Middle School in the United States. Ok. Aí ela fala, I'm a student, eu sou uma estudante, ou eu sou uma aluna, na Santo Domingo Middle School. Então, na escola de ensino fundamental, esse middle school seria o equivalente à escola de ensino fundamental aqui no Brasil. Se fosse ensino médio, seria high school que é até aquela a série que tem agora na Disney, os filmes que, tenha, é, que é da Disney também. E aí depois ela fala, in the United States, nos Estados Unidos. States. My school is very big, with 1,200 students. E aí ela fala, my school is very big. My school. Então, uh, 
Aqui ela está falando da minha escola. Mas minha escola é muito grande. Observa a utilização dos uh, vocabulários. Tá? Eu gosto de chamar sua atenção exatamente para os vocabulários para você ficar atento. Então, very big, muito grande. With 1,200 students. E aqui nos textos você vai ver assim. Eu não vou parar uma aula e te ensinar. Ah, aqui é number 1, 2, 3. Não é esse o objetivo dessas aulas aqui. Você vai aprender por contexto, por situação. Então, você já aprendeu como é que você fala 1.200. 1.200 students, tá? Então, fiquem atentos a esses vocabulários, beleza? Se você quiser mais explicação de gramática, dá uma olhada na playlist de gramática que você vai ver mais aulas ainda explicando esses detalhes. Students. My best friends are Jenna and Annie. Então, my best friends are Jenna and Annie. Minhas melhores amigas são a Jenna e a Annie. Annie. Jenna is American and Annie is Canadian. Então, Jenna is American. Então, aí já está falando da nacionalidade. Jenna is, é americana. E Annie is Canadian. É canadense. Canadian. Our favorite band is One Direction. Então, our favorite band is One Direction. Nossa banda favorita é a One Direction, que né, a gente não vai traduzir nomes próprios, não é apropriado fazer traduções de nomes próprios. Our favorite band is One Direction. Their favorite members are Zayn and Neil, but my favorite member is Harry. St Their favorite members are Zayn and Neil, and my but my favorite member is Harry Styles. Então aqui ela está falando, ó, os os membros favoritos delas, tá? Esse there tá se referindo às amigas dela, né? Então, delas, as amigas dela. Uh, but my favorite, mas o meu favorito, but my favorite member, meu membro favorito é o Harry Styles. Styles. He's awesome. He's awesome. Então, ele é ótimo. Ok. Eu vou dar zoom aqui na tela, gente, porque eu acho que esse texto vai ficar pequenininho para vocês. Depois vocês me dão um feedback como é que ficou o tamanho do texto, tá bom? Porque a gente olhando no computador é uma coisa, mas no celular é outra. Vê se esse tamanho, depois que eu dei zoom, ficou melhor para vocês aí. Bora acompanhar aí, então. Ó, Hello. Segundo texto agora. Hello. My name's Enrique and I'm 13. E aí, mais uma vez, se apresentando, né? O carinha aí se apresentando. Olá, meu nome, my name is Enrique, meu nome é Henrique. E eu tenho 13 anos. Mais uma vez, ele não falou I am 13 years old. Observa que é muito mais simplificada a forma que eles falam na vida real. 13. I'm Chilean and I'm from Valparaiso. Então, I'm Chilean and I'm from Valparaíso. Né? Eu sou chileno e eu sou de Valparaíso. Valparaiso, a city in Chile of about 300,000 people. Um, a city in Chile... A city in Chile of about 300,000 people. Então, uma cidade no Chile com cerca de 300 mil pessoas. People. My school is small, with only 200 students. Oh, my school is small. Minha escola é pequena. With only 200 students. Com apenas 200 estudantes. Students. My best friend is Jose. My best, oh, my best friend is Jose. Meu melhor amigo é o José. Jose. He's Chilean too. He's Chilean too. Ele é chileno também. Two. My favorite class is English. My favorite class is English. Minha aula minha aula favorita é inglês. Vai acompanhando o mouse que eu vou apontando quais são as palavras que eu estou falando. Isso vai facilitar também a compreensão. English. My English teacher is cool. Oh, my English teacher is cool. Meu professor ou minha professora, não dá para saber. É, meu professor ou minha professora de inglês é legal. Is cool. Cool. His name is Mr. Evans. Ah, aqui a gente já sabe que é o homem, porque ele fala his name. O nome dele é Sr. Evans, Mr. Evans. Evans, I'm in a soccer club at school. 
I'm in a soccer club at school. Eu estou em um clube de, de futebol na escola. Como esses, é, esses grupinhos que existem nas escolas, né? o grupo de xadrez, de é, artes cênicas, enfim. Então, aí seriam um desses clubes. School. It's my favorite sport. And... It's my favorite sport. Então, esse, isso é, este é, ele é, no caso, ele está se referindo ao esporte, né? Ele é meu esporte favorito, ou isto é o meu esporte favorito. And my favorite player is Kaka from Brazil. And my favorite player is Kaka. É engraçado eles falando os nomes portugueses, né? Brasileiros em, em inglês. My favorite player is Kaka from Brazil. Então, o meu jogador favorito, favorite player, é o Kaka. From Brazil, do Brasil. Beleza, bora para o nosso terceiro texto. Hi, my name is Noriko. I'm 14. Oh, hi, my name is Noriko. I'm 14. Mais uma vez, se apresentando. Oh, então, essa você já sabe que é a forma que você se apresenta. Hi, hello, my name is Noriko. Meu nome é Noriko. And, é, aqui ela não usou antes, na verdade. I'm 14. Eu tenho 14. Ao invés de falar, I'm 14 years old. 14, and I'm Japanese. And I'm Japanese. Eu sou japonesa. Japanese. I'm from Tokyo, the capital city of Japan. I'm, I'm from Tokyo. Eu sou do, de Tóquio, né? The capital city of Japan. Então, a cidade capital do Japão. Então, a gente, a gente traduziria como a capital do Japão. Então, não precisaria falar the capital city of Japan. A tradução seria a capital do Japão. Japan. My school is big, with about 1,000 students. Oh, my school is big. Minha escola é grande. With about. Então, observa que ele usou o about com a ideia de cerca ou aproximadamente, tá? A gente pode usar com esses dois sentidos. O about, então, quando você está falando de número, você pode usar ele com essa ideia de cerca, aproximadamente. Então, ó, with about 1,000 students. 1,000 students, com cerca de mil alunos. Students. My best friend is from South Korea. My best friend is from South Korea. Minha melhor amiga. Aqui também não dá para saber se está falando homem ou mulher. Talvez no próximo parágrafo, no próximo ponto, a gente consiga identificar. Mas aqui a gente não sabe. Então, quando ela fala my best friend, eu posso estar tá falando meu melhor amigo ou minha melhor amiga. É da Coreia do Sul. Korea. Her name is Yesel. Ó, oh, agora a gente sabe. Her name. Então, her... Opa, deixa eu pagar aqui. Her é o dela. Her name is Yesu. Então, o nome dela é Yesu. Então, lá anteriormente, a gente viu que ele falou que o melhor amigo dele é você. His name. Então, a gente já sabe que o has é usado para homem e o her é usado para mulher. Yesel. She's yes. 14. She's 14. Ela tem 14 anos. 14. Our passion is movies. Our passion is movies. Então, a nossa paixão é filmes. Movies. Her favorite movie is Les Miserables and my favorite... Favorite is Percy Jackson. Ok, então ela fala o seguinte, ó. Her favorite movie is Les Miserables. Então, assim, o, o filme favorito dela é Os Miseráveis. Então, observa que está falando dela. Her, amiga dela. Her favorite movie. Então, o filme favorito dela é Os Miseráveis. And my favorite is Percy Jackson. O meu favorito é Percy Jackson. Jackson, Sea of Monsters. Sea of Monsters. O Mar dos Monstros, se eu não estou enganado. Monsters. It's awesome. It's awesome. Isso é ótimo, é maravilhoso. Então, beleza, gente. Então, essa aqui foi a nossa leitura do texto, tá? Uh, e a tradução dele, para vocês entenderem o que está sendo falado. E eu vou trazendo sempre para vocês algum ponto importante que eu acho interessante explicar para vocês. Agora, então, é a hora da gente praticar um pouquinho, né? Deixa eu apagar aqui para vocês. E aqui, 
Vocês podem dar pausa agora, vocês podem inclusive baixar o PDF que vai estar com esse mesmo material aí e vocês podem responder isso daí nesse material ou no seu celular, no caderno, onde você achar melhor. É importante a gente praticar, né? Vamos fazer aprendizagem ativa, porque ah, só ficar sentado ouvindo o que eu estou falando não vai te levar na fluência para você melhorar o seu vocabulário, você precisa praticar um pouquinho. Então essa é a hora legal de você dar pausa e tentar responder essas perguntas aqui. Olha, o 1 está falando o seguinte, ó. Read the text and write Jesse and Rick or Noriko. Então, leia os textos e escreva as respostas, se é Jesse, Henrique ou a Noriko. Então, ó, this person is from Chile. Então, essa pessoa é do Chile. Aqui já está a resposta porque é o um exemplo. Quem é que veio do Chile? O Henrique. E aí depois você vai responder, this person is American. Quem é desses três que, são, que é americano ou americana? Jesse, Henrique ou a Noriko? This, this, number two, ó, this person is a soccer fan. Então, essa pessoa é um fã de futebol. Quem é essa pessoa? Número 3. Their best friends are from different countries. Os amigos, os seus melhores amigos são de países diferentes. Quem foi que falou isso nesses textos? Se você lembra, pode botar. Se você não lembra, dá pausa e volta aqui quando eu estava lendo o texto para você ou baixa o PDF e dá uma lida aí no PDF. Então, acreditando que você... Fez o que eu pedi, né? Eu vou te dar respostas aí então. Vamos lá. Então, o número 1. Um, this person is American. Quem que é americano dos três? Jesse. Jesse que é americano. Uh, this person is a soccer fan. Quem é fã de futebol? Henrique. O Henrique que é uh, o fã de futebol. Número 3. Uh, their best friends are from different countries. Observe que são duas pessoas, porque eu tenho dois espaços aí. Então, quem é que tem os melhores amigos de outros países? Jesse e a... No Rico. Ok? Então essas são as respostas. Vamos lá para o número 2. Number 2. Complete the sentence with the adjectives in the box. Então, complete, você vai completar essas frases que estão aqui embaixo com, as, com os adjetivos que estão tá aqui nesse box. Eu vou ler para você e vou traduzir. Awesome, que seria ótimo, maravilhoso. Big, que é o grande, já está aqui no exemplo respondido. Brazilian, que é a nacionalidade, que é brasileiro ou brasileira. Canadian, que é canadense. Capital, que é capital, né? capital de algum lugar. Cool, que é legal. Favorite, que é favorito. E Korean, que é coreano ou coreana. Então, dá pausa agora e busca responder essas, esses espaços que estão em branco e coloca um desses adjetivos que está aí no box, tá? de acordo com o que você leu no texto. Então, agora é leitura e interpretação mesmo. Vamos lá, acreditando que você deu pausa e respondeu. Vamos lá responder então para você. Jenna is American and Annie is Canadian. Então, a resposta aqui dá número 1. Um. Deixa eu colocar aqui para vocês. Canadian. Número 2. One Direction is Jesse's. O okay. que? Favorite band. Número 3. Uh, Mr. Evans is my English teacher. His... O que, que ele respondeu? O que, que ele falou nessa hora? His school, says Enrique. Então, ele falou que o cara, o professor era legal. Número 4. Kaka is a Brazilian. Brazilian... Uh, cadê? Soccer player. Então, ele é um jogador de futebol brasileiro. Lembrando que nacionalidade, você sempre vai usar o que? ó? Letra maiúscula, gente. Number 5. Tokyo is the capital. É a capital do Japão. 6. Noriko is Japanese. And Yesu is Korean. Coreana. Lembrando que quando você está falando de nacionalidade, fica em maiúsculo. Number 7. Noriko says Percy Jackson, Sea of Monsters, is an... O quê? Awesome. É um filme maravilhoso, incrível, ok? Então, basicamente, isso aí que você precisaria colocar em cada um desses espaços. Então, mais uma vez, você faz a leitura do texto e depois você responde de acordo com, com base no texto. Por último, a gente tem mais um exercíciozinho aqui. Ó, write a profile about you and a friend. Então, escreva um perfil sobre você e o um amigo Use the words below to help. Então é para você escrever um perfil igual aqui. Eles não se apresentaram falando o que, que eles eram, de onde eles eram, qual era a idade, o que, que eles faziam. Você vai fazer a mesma coisa. Eu vou falar para vocês aqui como que eu falaria sobre mim. Só para vocês terem uma ideia, vocês vão fazer o mesmo em um texto, no seu caderno, no seu celular. Coloca nos comentários aqui também que eu vou corrigir os primeiros. Eu não sei se eu vou conseguir corrigir de todo mundo, mas de algumas pessoas 
Coloca aqui que eu vou corrigir, vou te falar se está certo, se está errado, o que você precisaria consertar. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários também, que eu prometo que eu vou responder o maior número de pessoas possível. Então, você pode começar dessa forma. I am from... Então, de onde você é? I am from Brazil. I am from Bahia. Então, eu sou do Brasil, eu sou da Bahia. Oh, my nationality. My nationality is Brazilian. Minha nacionalidade é brasileira. Depois, my school. Aqui você pode falar alguma coisa sobre sua escola. Ah, my school is funny. Minha escola é divertida. My school is old. Minha escola é velha. My school is modern. Minha escola é moderna. Observa que você não precisa ficar preso no que foi falado no texto. Agora você pode explorar algum vocabulário que você sabe. Ah, my school is crazy. Minha escola é louca. Então você pode usar outras coisas que você sabe até para você poder expandir o seu vocabulário e utilizar mais coisas aí. Ó, my favorite sport... Então, você pode falar seu esporte favorito. My favorite sport is volleyball. My favorite band is One Direction. My favorite move is uh, Os Vingadores. Enfim, você pode falar alguma coisa aí. My friend Dave, por exemplo. Meu amigo, my friend Dave is from uh, Rio de Janeiro. Meu amigo David é do Rio de Janeiro. Uh, his nationality, his nationality. A nacionalidade dele é... Uh, his nationality is Brazilian, or his nationality is Japanese, ok? Or hers, for ela. E aí você vai falar um pouquinho sobre ele, ó. His favorite sports, o esporte favorito dele, ou her favorite sports, her favorite movie, her favorite teacher, enfim. Então essa é uma hora de você explorar um pouquinho, você pode usar vocabulários que você viu aqui nos textos que eu trouxe para você, você pode usar outros vocabulários que você conhece também, o importante é praticar, beleza? Lembrando que você tem esse PDF, você também tem os áudios para você poder baixar os textos, para poder te ajudar a praticar e treinar, melhorar ainda mais o seu listening e o writing também. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula do nosso novo curso aí de Reading and Writing. Coloca aqui nos comentários também o que você achou. Gostou da aula? Valeu a pena? E aí, posso fazer mais aulas? O que você acha? Coloca aí que dependendo, se tiver muitos likes, muitos views, eu prometo que vou fazer uma série de aulas aí infinita. Não, infinita não, né gente? Mas eu vou fazer bastante aulas especialmente para vocês, beleza? Então, fui nessa. Até o próximo vídeo. Então, bora ao que nos interessa. Eu vou mudar a tela aqui porque esse textozinho aqui eu não consigo fazer a leitura do jeito que eu quero com o, o aplicativo que eu utilizo para fazer a leitura. Então eu trouxe esse outro texto aqui, que é o mesmo texto, só que ele está escrito de uma forma diferente. Então são dois personagens, ah, o azulzinho é o menino e o vermelhinho é a menina. Então bora fazer a leitura dele? Hi, I'm Eddie and you're on the students only page on the Rosa Parks Middle School website. Beleza, então ela já chega, ele já chega se apresentando. A voz está de menina, mas sabe que é o menino que está falando. Então ele fala, hi, se apresentando, né? Oi, I'm Eddie, eu sou o Eddie. Vai acompanhando o mouse, que aí você vai entendendo exatamente o que eu estou falando. Ó, I'm Eddie, eu sou o Eddie. And you're on the students only page on the Rose Parks Middle School website. O que, que ele está querendo dizer aqui? Ó? Eu sou o Eddie e você está, provavelmente é a pessoa com quem ele está falando, que é a Carolina, uh, e você está no Students Only. O que, que é o Students Only? É a página, é, é um site dessa escola aqui, ó. página no do uh, Rose Parks Middle School, que é o nome da escola. A escola se chama Rose Parks Middle School. Lembrando que Middle School seria o equivalente ao ensino fundamental. E o high school, que eu já até falei na aula anterior, seria o nosso ensino médio, ok? Bora continuar aqui então. Website, today we have a new student with us. And he... Então, ó, today we have a new student with us. Então, ele está falando, ó, hoje nós temos um novo estudante com a gente, ok? With us, com a gente, a gente pode falar esse with Us seria o nosso conosco, mas não é na linguagem do dia a dia, a gente não fala conosco, né? A gente fala com a gente. Então é uma linguagem mais informal, coloquial. Here's an interview with her. E aí, ó, and here's an interview with her. E aqui está uma entrevista com ela. Então, here's an interview with her. Então aqui está, aqui tem uma, aqui é, tem uma entrevista com ela, com a, a estudante nova. Her. Hi. What's your name? Hello. Então, beleza. Aí ele, né, ele se apresentou para o website, como se fosse uma vídeo, uma entrevista mesmo, né? 
E aí ele se apresentou falando de onde ele era e depois ele se apresenta para personagem, para menina, Carolina. Hi, what's your name? Qual é o seu nome? Ó, Hi, what's your name? Então observa essas contrações, beleza? What's your name? Então ao invés de eu falar what is your name, eu vou fazer contraído. Importante, lembrando gente, que isso aqui não é uma aula de gramática. Eu vou chamar a sua atenção para gramática, mas aqui é mais um, uma aula de leitura e interpretação de texto, compreensão, listening comprehension, trabalhar o listening. Se você quiser uma aula de gramática, aqui no canal tem mais de 60 aulas que vai do básico até o avançado. Então, dá uma maratonada aqui no canal que tem bastante conteúdo legal para você. Então, bora focar na leitura e interpretação, tá bom? Hello. My name's Carolina. Beleza. Aí ela se apresenta. Hello. My name is Carolina. Então, ela se apresentando. Olá, meu nome é Carolina. Então, observa que essa contração, ela acontece também no names, ok? Ao invés de ela falar name is, ela contrai e fala names. Carolina. Where are you from, Carolina? I'm... Ok, aí ele pergunta, where are you from, Carolina? Então, o legal da gente trabalhar com textos igual esses que eu estou trazendo para você é que você vai ver perguntas que é usar no dia a dia. Não é uma historinha que não tem um, um, um diálogo. Normalmente, a maioria das histórias tem muito mais um monólogo, um personagem só falando ou... É, aquela, não há um diálogo, de fato. Já quando você trabalha com esses textos que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver que são entrevistas, são bate-papo, conversas. Então, aqui você vai ver perguntas que são feitas no dia a dia mesmo, quando você está conhecendo alguém. Então, qual foi a primeira pergunta? What's your name? Depois... Where are you from? De onde você é? E aí ela vai responder. I'm from Mexico. My family and I are new to the US. And are you... Ok. E aí ela fala. I'm from Mexico. Ó, eu sou do México. Eu venho do México. My family and I, minha família e eu, are new to the US. Minha família e eu somos... Porque ela tá falando minha família e eu. Por isso que... Cuidado com essas pegadinhas, né? Não é I am. Por que, que não é I am? Porque eu tô falando minha família e eu, que seria o equivalente a nós. E aí quando a gente fala nós, a gente usa qual verbo to be? O are. Então, my family and I are new to the US. Nós somos novos nos Estados Unidos. Ah, Ronera, mas por que, que tem o to a to the US? Porque é regra, tá, gente? Então, regras de preposições, quando eu estou falando que eu sou novo em algum lugar, eu vou usar new to, to the US. E o nome do lugar. Um outro ponto importante foi o U.S. Né? Esse U.S. seria United States, a forma contraída. Então, assim, quando eles estão falando dos Estados Unidos, eles, eles costumam se referir a algumas formas. Então, eles podem falar U.S., eles podem falar U.S.A., às vezes eles falam só América, enfim. Então, vai depender do, de quem está falando, às vezes a própria região, eles têm uma forma diferente de falar. You happy here? Ok, e aí ele pergunta, and are you happy here? Observa que é uma pergunta, então por isso que eu estou falando, are you happy? Então, e você, e você é feliz aqui? Here? Yes, I am. It's cool. E aí ela responda, yes, I am. Eu estou respondendo sobre mim mesmo, então eu vou usar o eu. Yes, I am. It's cool. Esse it's cool seria é legal. É maneiro, né? Uma linguagem mais moderna. Cool. How old are you? E aí ele pergunta, how old are you? Quantos anos você tem? Lembrando que é uma entrevista mesmo, por isso que essas perguntas assim, né? E aí pergunta, quantos anos você tem? You? I'm 12. My sister, Juana, is 13 and my brother, Eduardo, is 15. Ok, e aí ela responde, ó, I'm 12, eu tenho... 12, observa que ela não fala I'm 12 years old. Desde o texto anterior, eu estou chamando sua atenção para essa linguagem que é uma linguagem mais natural, mais fluida. Ao invés de eu falar I'm 12 years old, não tem essa necessidade. Então, você fala de uma forma mais simplificada. I'm 12, eu tenho 12 anos. Minha irmã, Joana, é, tem 13 e meu irmão, Eduardo, tem 15. 15, are they at the school too? E aí ela, ele pergunta... Are they at this school too? Então, eles estão nesta, esse at this, né? Eles formam nesta, nesta escola também, que é essa escola na qual ela está sendo entrevistada para esse website. Two? No, they aren't. 
They're at Middleton High School. I'm not very happy about that. Beleza. E aí, ele, ela responde. No, they aren't. Então, observa a pergunta. Are they? Eles estão? E ela responde. No, they aren't. Então, negativa, né? No, they aren't. Não, eles não estão. Ou eles não são, né? Se estão, são, depende da, do sentido da frase. E aí, depois ela responde. They're at Middle, Middleton High School. Então, eles estão na escola de ensino médio Middleton, que é o nome da escola. I'm not very happy about that. Eu, eu não estou muito feliz sobre isso, em relação a isso. Né? O about seria o sobre. Mas aí, para poder fazer uma tradução mais natural, poder falar em relação a isso. Que é o fato dela, dos irmãos estarem em outra escola. That. It's okay. We're nice people here. E aí ele responde, it's okay, tá tudo bem, nós somos pessoas legais aqui, ok? People here, great. What are you interested in? Great, ótimo, né? E aí ele vai perguntar, what are you interested in? Quais são os seus interesses ou em que você está interessada? Importante, gente, quando a gente fala de tradução... Assim, você tem a tradução que é aquela exatamente do jeito que foi falado. Então, se eu fosse fazer uma tradução do jeitinho que está aqui, eu falaria como? É, qual é o que você está interessada? Em o que você está interessada? Seria uma tradução é, mais palavra por palavra. Mas uma tradução mais natural, que é o mais interessante mesmo, a gente faria como? Quais são os seus interesses? Em que você está interessada? Então, a gente faz uma tradução mais natural, tá bom? Bora continuar aqui. In music. Music is my passion. Who's your Ok, e aí ela responde. Music, música. Música é minha paixão. Music is my passion. Your favorite singer? E aí ele pergunta. Who's your favorite singer? Quem é? Observa mais uma vez a contração. Who's, ao invés de eu falar who is, poderia falar também, mas mais natural é eu falar who's. Who's your favorite singer? Quem é seu cantor favorito? Começa a observar a ordem das palavras, né? Quem é o seu cantor favorito? Então, quando eu estou falando de adjetivo, o adjetivo vem primeiro que o substantivo. No caso, favorite é o adjetivo e singer é o substantivo. Singer? My cousin, Mariano. He's a reggaeton singer in a band. Ok. E aí ela fala, my cousin, meu primo, Mariano. Ele, ele, ó, his, a, ele é um singer, um cantor de reggaeton, que é esse estilo musical, e na band, em uma banda. Band. Wow. Is reggaeton your favorite music? E aí ele pergunta, e aí ele exclama, primeiro, né? Wow, wow. Uh, is reggaeton your favorite music? Então, o... Aí aqui a gente pode pegar um, um detalhe importante. Esse music... A gente conhece music como música mesmo, né? Mas a gente pode entender também como estilo musical, né? Tipos de, de estilos musical, pop, rock, reggae. Então, aqui esse music ganhou esse sentido. Então, então ele, ela, ele pergunta assim, reggaeton é o seu estilo musical favorito? A gente pode traduzir dessa forma essa frase. Music? Yes, it is. It's my favorite, too. Beleza. Aí ela responde, yes, it is. Observe que eu estou falando it, it is, ok? Por que eu estou falando it is? Porque eu estou me referindo ao reggaeton, que é um estilo de música. Então, eu estou falando de uma coisa. Todas as vezes que eu estou falando de uma coisa, eu vou usar quem? O it. Yes, it is. Observe a forma de você responder, a forma completa. Eu não posso falar só yes. Aliás, poder eu posso, mas é uma linguagem formal, não é muito bem vista. Às vezes pode soar um pouco como rude, uma pessoa que não quer muito papo, sabe? Então, a forma mais assim, natural de você responder é yes, it is. E aí depois o rapazinho responde, it's my favorite too. Observa o too sendo usado como também. E observa que é parecido com o português, é o meu favorito também. Então o too também vai no final da frase. Too. Really? That's awesome. Really? Sério? That's awesome. Sério? Isso é muito legal, oh, que bacana. Esse that's awesome, é, que incrível. Você pode traduzir de várias formas, sabe? Depende do texto, depende do contexto. Então, eu traduziria da seguinte forma. Sério, que massa. Né? Eu, pelo menos, uso muito massa aqui no Espírito Santo. Sou do Espírito Santo. Então, a gente fala muito massa aqui. Nossa, que massa. 
Então, eu traduziria assim, né? Mas aí vai depender da região onde você está, como você quer traduzir. Tradução pode brincar, gente. Não precisa ficar preso em uma coisa só, sabe? Awesome. Thanks, Carolina, for a great interview. Então, ó, thanks, Carolina. Obrigado, Carolina, for a great interview. Por uma entrevista incrível. Esse great seria ótimo, né? Mas para fazer uma tradução mais natural, eu posso falar por uma entrevista incrível, maravilhosa, enfim. Interview. Thanks, Eddie. See you later. E aí ela agradece. Thanks, Eddie. Obrigado, Eddie. Uh, see you later. Então, te vejo mais tarde. Esse later é o mais tarde ou depois também, né? Pode ser usado com esse sentido de depois. Te vejo depois. Beleza, pessoal? Então, bora voltar para cá, que agora a gente vai ter os exercícios. Opa, deixa eu só apagar aqui. E agora a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó. Que tá aqui do lado. Lembrando que você vai ter acesso a esses exercícios também. Deixa eu dar um zoom aqui na tela, para ficar melhor para você ver. Deixa eu ver se tá legal. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom. Opa. Beleza, então é o seguinte. Você tem esse material para você poder baixar. Você pode baixar, pode imprimir. Se quiser, só baixa e responde no seu caderno. Enfim, vê como que é melhor. Mas o importante é o seguinte, gente. Dê pausa agora e busca responder essas perguntas aqui. Essas perguntas são perguntas sobre perguntas de leitura e interpretação. Então, a gente acabou de ler o texto é, e agora é hora de você responder essas perguntas. Essa é uma forma muito interessante de você aprender a adquirir vocabulário, entender o contexto, porque assim, a aprendizagem tem que ser ativa. Não adianta você ficar sentado esperando um milagre acontecer e você aprender. Você precisa, de fato, uh, colocar a mão na massa. Então, essa é uma forma bem legal que eu trouxe para você poder começar a raciocinar e eu vou fazer a correção com você Assim que você fizer, dá pausa e fazer os exercícios. Então, acreditando que vocês fizeram isso que eu recomendei, bora fazer a, a resposta aqui, né? Vou te dar respostas agora. Então, o primeiro já está feito, que é Who is the new student? Quem é a estudante nova? Que é a Carolina. E aí, a primeira pergunta é How old is she? Quantos anos ela tem? Então, eu vou colocar a resposta aqui. Ela tem 12 anos. She is 12. Número 2. What is she interested in? Quais são os seus interesses ou em que ela está in, em, é, em que ela está interessada? Então, ela está interessada em music. Importante, gente, responda sempre em inglês, tá? Essa é uma forma de você praticar. Não adianta você é, ler tudo em inglês e não vai responder e colocar português. Não, responda em inglês também. Terceiro, what is Carolina and Eddie's favorite music? Então, o estilo de música favorito dos dois, por coincidência, é o reggaeton. Reggaeton, né? Em português. Beleza, bora para o próximo, então. Número 2, number 2, correct the sentence. Então, as sentenças aqui, elas estão erradas, né? Elas estão numa afirmação, ó. The website pages for teachers only. Então, tá errada essa, essa, essa afirmação. O seu objetivo é o quê? Você fazer a negação dessa afirmação. Então, ó, como é que ele respondeu aqui no exemplo? It isn't for teachers only. Não é apenas para professores. Porque a afirmação tá falando que, ó, the website pages for teachers. Teachers only. O website é apenas para professores. Não. It is for teachers only. It's for students only. E aí você coloca a forma correta. Beleza? Então, dê pausa e busque responder isso daqui. Primeiro negando essa afirmação que está errada e depois escrevendo a forma correta de você responder. Vamos lá. Então, número 1. Um. Vou te dar a resposta. Acreditando que você deu pausa aí. Ó. Carolina is American. Não, gente. Ela não é americana. Então, eu posso falar, she isn't American, she is Mexican, ela é mexicana, tá? Eu poderia falar Caroline, eu poderia falar she, tanto faz, isso não vai fazer diferença não na resposta. Vamos lá, number two, uh, her sister is 14, então, não, her sister isn't 14, She is, ou her, eu poderia, eu vou, vou manter o her. Her sister is, quantos anos tem a irmã dela? Deixa eu olhar aqui. Uh, aqui, ó, Joana, ela tem 13 anos. O Eduardo que tem 15. Então, her sister is 13, ok? Bora pro próximo, 3. Uh, her brother and sister are at Rosa Parks Middle School. Então, o irmão dela e sua irmã estão na Rosa Parks Escola de Ensino Médio. Então, errado, ó. Eu, eu vou falar de fazer de uma forma mais simples. They aren't, porque eu estou falando em relação a eles, né? Então, they aren't uh, at Rosa 
parks opa, middle school and they are middle town high school ok então eles estão nessa escola aí então é essa forma de você responder ó they aren't e depois eu respondo afirmando they are onde eles estão de fato number four é, Carolina a, a afirmação é Carolina is interested in animals não então she isn't interested in animals she is interested Uh, em music pessoal, vocês podem colocar aí nos comentários também que as primeiras pessoas que colocaram as respostas e exercícios se você ficar na dúvida eu vou ajudar a, a corrigir, tá? eu te dou a resposta óbvio que se for muita gente eu não consigo, né? mas os primeiros que colocarem eu me comprometo a corrigir e falar onde está o erro, beleza? então aproveita essa oportunidade hein? número 5, ó Carolina's favorite singer is her uncle então uh, Carolina Favorite Carolinas, opa, deixa eu botar aqui o, como fala minha aluna, vírgulazinha flutuante, favorite singer, isn't her uncle, não é o tio dela, é, aí eu vou repetir, Carolinas, favorite singer, is her cousin, é o primo dela. Então observa que eu posso usar exatamente do jeito que está na, na, na afirmação. Né, a afirmação errada. Eu só vou colocar a, a, os verbos no, na negativa. Ó, Carolina and Eddie are interested in rock music. Então, aqui eu vou simplificar. Ó, they aren't. Para não ter que ficar repetindo o nome deles tudo. They aren't interested in rock music. They are interested in reggaeton music. Então, essa é a forma, a resposta correta. Beleza, gente? Então, bem simples. Vocês viram que não tem segredo, né? Primeiro, eu vou negar aquela afirmação inicial e depois eu vou escrever como que seria a forma correta. Alright? É, aí, muitos alunos falam, ah, eu, eu tenho que escrever tudo. Gente, é interessante você escrever tudo, né? Porque, assim, é uma forma de você colocar o seu cérebro para poder praticar, se acostumar com as palavras, se acostumar com a construção gramatical. É um tipo de aprendizagem também. Então, isso vai te ajudar bastante. O terceiro é o seguinte. Aqui é a resposta livre. Você vai, ó, write an interview with a person in your class or a person in your family. Então, escreva uma entrevista com uma pessoa da sua sala ou uma pessoa da sua família. Think about the following questions. Pense sobre as seguintes perguntas. Show! Então eu tenho essas perguntas aqui, você vai imaginar que você está entrevistando, sei lá, o seu primo, o seu namorado, sua namorada, seu mãe, sua mãe, seu pai, enfim, quem vocês quiserem. O importante é você praticar. E aí você vai responder essas perguntas, ó. What, what is his, se for homem, what is her name, se for mulher. E aí você vai respondendo, mas não só coloca a resposta do lado, ah, Joana, Marcelo, não. Her name is Joana, his name is... Pedro, ok? How old is he? Ah, 14, 20. Não, coloca certinho, ó. He is 14. She is 13, tá? Então, vai fazendo dessa forma. When is his or her birth birthday? Quando é o aniversário dele ou dela? Ah, July 4th. Eu posso colocar dessa forma. O TH é para ficar em cima, né? Mas, opa, não vai. Enfim, mas você sabe que o THzinho fica em cima. July, 4 de julho. Enfim. Uh, where is he or she from? De onde ela é? Como a gente está? Se o seu amigo for de outro país, beleza, você vai falar o país. Mas se for é, no Brasil, você vai falar. Ah, he is from Bahia. He is from é, Brasília. Enfim, você pode falar o estado, a cidade. What is his or her passion? Qual é a paixão ou a paixão? Qual é a paixão dele ou dela? Então, her passion is ou his passion is. Beleza? Então, coloque essas respostas aqui nos comentários desse, dessa pequena entrevista e eu vou corrigir para as primeiras pessoas que fizeram, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, ó, se você não me segue no Instagram, o link do Instagram tá aqui embaixo, vai lá, me segue que lá tem mais interatividade, tem alguns exercícios complementares também. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque aqui você vai achar o material para você poder baixar dessa aula e um monte de outras aulas que eu deixo disponíveis aqui no canal também. Beleza? 
Fui nessa. Então, bora que nos interessa, meus amigos. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui na tela para ficar melhor para vocês verem o texto. Deixa eu ver se aqui tá legal. Acho que tá. Esse tamanho aqui tá bom. Bora começar, então. Hi, I'm Louise Jefferson. Beleza. Então, ele começa já se apresentando aqui, né? Hi, I'm Louise Jefferson. Esse hi a gente já viu várias vezes, né? Olá, oi. Então, é se apresentando. I'm Louise Jefferson. A gente já viu também, né? Eu sou... Jefferson, welcome to my travel blog. E aí fala, welcome to my travel blog. Então, welcome, esse welcome é com essa ideia de seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Então, é, é a forma que você utiliza. To my travel blog. Não, então, esse travel é de viagem. Então, ele fala, ao meu blog de viagem. Então, é um blog que ele fez para poder compartilhar como que está sendo essa viagem dele que ele fez para a Dinamarca. Blog. Where am I this week? Ah, e aí ele fala, where am I this week? Onde eu estou esta semana? Então, ele tá, tá fazendo uma pergunta, né? Como é um blog, ele faz uma pergunta para ele mesmo e ele mesmo responde. Então, olha, where am I? Onde eu estou? Vai acompanhando o mouse que eu vou traduzindo e eu vou mostrando para vocês palavras. Ó, onde eu estou this week? Essa semana. Week. I'm in a very special hotel in Copenhagen. Beleza, ó. I'm in, eu estou em a very special, em um, aí a gente tem que fazer a leitura de tudo, a very special hotel, então em um hotel muito especial, em Copenhague. Copenhagen, the central hotel in Copenhagen. Então aí ele fala o nome do hotel, the central hotel em Copenhagen, o, o hotel central, que é o nome do hotel em Copenhague. Lembrando que Copenhague é a capital de Dinamarca, aula de geografia. Copenhagen, Denmark, is only three months old, but... Aí ele fala, ó, é, Denmark, que é a Dinamarca, is only, only three months old. O que, que esse only three months old quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o hotel tem três meses de vida, três meses de existência, de abertura, né? Quando a gente vai falar sobre um negócio que acabou de abrir, ele fala, ah, esse negócio só tem três meses, sei lá, três meses de existência, três meses de abertura. Então, lembra do seguinte, quando a gente está falando de tradução, a gente pode brincar aí, não precisa fazer aquela coisa ao pé da letra. O importante é sempre você pegar a ideia. Então, quando ele fala, it's only three months old, ele está querendo dizer que só tem três meses de existência, por se tratar de um negócio, né? But it's very popular with tourists. E aí fala, but... It's very popular with tourists. Então, ele está falando o quê? Mas, it's very popular. Ele é, no caso, eu estou me referindo ao hotel, mas ele é muito popular with tourists, com os turistas. Tourists. This is because it isn't a typical hotel. E aí, ele fala, this is because, isso é porque, porque, a gente pode brincar, né? This is because. Então, porque... It isn't a typical hotel, porque ele, it, não é, isn't a typical hotel, um hotel comum, um hotel típico, né? Ele tem alguma coisa diferente, bora descobrir. Hotel. It's very different. E aí fala, it's very different. Então, ele é muito diferente. Deixa eu só subir um pouquinho aqui mais. It's very different. Acho que vou ter que puxar aqui, isso. Different. The Central Hotel is a very small hotel with only one bedroom. Então, ele fala, The Central Hotel is a very small hotel. Então, o, o nome do hotel, o Hotel Central, é um hotel muito pequeno, com apenas um quarto. Então, with only, com apenas one bedroom, um quarto. Bedroom. But it's the ideal hotel for visitors to the city. Ah, but... It's the ideal hotel, então, mas ele é o hotel ideal, ideal hotel, hotel ideal, ideal, for visitors to the city, para visitantes, para visitar a cidade. City. In the bedroom, there's a bed, a TV, and some lamps. Oh, in the bedroom, no quarto, tem uma cama, there's a bed, a TV, uma TV, and some lamps, e algumas, algumas lâmpadas. Lamps. There are closets and cupboards, too. Ok, there are closets and cupboards, too. Então, tem armários e armários também. O que acontece? Closets and cupboards são armários diferentes. O closet é aquele que a gente vê na, 
Em algumas casas que tem mesmo aquele espaço que você tem os, os armários, é, um, tipo um, um guarda-roupa, né? Que você coloca as suas roupas. O cupboard seria uma coisa que fica do lado da cama, um armário, uma estantezinha para você poder colocar, sei lá, o seu notebook, colocar ah, algum material, um, um espelho, alguma coisa assim que você pode colocar assim para pegar fácil, entende? Então seria um armário, não de roupa, um armário para você colocar utensílios. E o closet seria para você colocar roupa, sapato, essas coisas. É uma pequena diferença que existe entre os dois. Two. Next to the bedroom, there's a bathroom. Então, ó, next to the bedroom, então próximo ou próximo, esse next a gente pode falar próximo ou ao lado, tá? Então, aqui a gente não tem como saber se está exatamente ao lado do quarto ou próximo ao quarto. Então, próximo ou ao lado do quarto tem um banheiro. Bathroom. In the bathroom, there's a shower. And there's a sink and a toilet. E aí ele fala in the bathroom, no banheiro, tem uma... Um... E aí ele fala, ó, no banheiro, in the bathroom, there's a shower. Então tem um chuveiro, there's a shower, and there's a sink, e tem uma pia, uma pia uh, cadê? And a toilet. E o toilet aqui seria tipo a privada mesmo, né? Então é, o bathroom seria todo aquele ambiente, o espaço grande do banheiro, né? E aí depois ele fala o chuveiro, a pia e o toilet seria tipo a privada. Toilet. The hotel is in an old building from 1905. But the... Oh, the hotel is an old building from 1905. Então o hotel Uh, cadê? The hotel. O hotel está em um, um edifício, em um prédio antigo de 1905. But the bathroom, bed, and TV are modern. But the bathroom, mais o quarto, mais o banheiro, a cama e a TV são modernos. Modern. There's free Wi-Fi too. Beleza, e aí fala que tem Wi-Fi gratuito também. There is a free. Gente, observa aqui que aqui é, tá falando muito o there's, que nada mais é do que o nosso there is, que é o existe. Né? No português, quando a gente quer falar que, que alguma coisa existe, a ah, minha casa é, tem três quartos, né? a gente usa o verbo ter. Já no inglês, não, a gente usa o there is ou they are. Tá? Então, observa isso, que é importante. Two. Its location is important. Its location is important. Sua localização é importante. Então, esse it, eu estou me referindo ao, ao, ao pronome de posse. A sua localização, a localização do hotel. Important. The Central Hotel is in Fredericksburg, a cool area of Copenhagen. Então, ó, the Central Hotel, então o hotel central, é em Fredericksburg. Nossa, os nomes esquisitos da Dinamarca, né? Diferente. A cool area of Copenhagen. Então, uma área legal de Copenhague. Copenhagen, and it's near all the popular tourist attractions. Cadê? And it's near all the popular tourist attractions. Então, e ele é, eu estou me referindo ao hotel ainda, próximo ou perto de todas as atrações populares turísticas, ou todas as, as atrações turísticas populares, enfim, com essa ideia. Attractions. From the windows, there are great views of the city. Então, from the windows, então, das janelas, a partir das janelas, there are great views of the city. Então, existem é, belas paisagens da cidade, ótimas, ótimas paisagens da cidade, né? Então, ele tem uma, uma vista, acho que esse views a gente pode traduzir como vista, tem ótimas vistas da cidade, né? Esse views pode ser paisagem, mas pode ser com essa ideia de vista mesmo. City. Under the hotel, there's a cafe. It's very... Então, ó, under the hotel, there is a café. Então, embaixo ou abaixo do hotel tem uma cafeteria. Esse café, a gente pode traduzir como uma cafeteria, uma lanchonete, alguma coisa com esse sentido. Very small too, with only five chairs inside. E, ó, it's very small too. Então, é muito pequeno também. With only five chairs inside. Com apenas cinco cadeiras dentro. Inside. Big or small, that isn't important. Oh, big or small, grande ou pequena, that, that isn't important. Esse that é com uma ideia de isso. Isso não é importante, ou aquilo não é importante. Ao fato do que ela está relatando, que o hotel é pequeno, o quarto é pequeno, então isso não é importante. Important. The Central Hotel is the perfect place for visitors to Denmark's capital city. 
Então, ó, the Central Hotel is the perfect place for visitors to Denmark, Denmark's capital city. Então, o Hotel Central é o, o, is the perfect, é o lugar, porque esse place é lugar, é o lugar perfeito para visitantes, para visitar a Dinamarca, a capital da Dinamarca. Então, gente, o texto é esse, é um texto simples, se você observar, ele está com muito foco no there is, em there are, que é no sentido de existir, de haver, né? Mas aí, para você se lembrar da comparação com o português, né? No português a gente fala tem, já no inglês a gente não pode falar it has, uh, they have, a gente tem que usar o there is e there are quando você está falando que existe alguma coisa. Tem um carro lá fora, minha casa tem um quintal, tem um jardim. Então a gente usa o there is e o there are. Se você não domina esse conteúdo, assim, o que eu recomendo é você fazer as aulas que está aqui no meu canal também, de inglês é, essencial, de gramática em inglês, que vai do básico até o avançado, são 60 aulas. Então, segue lá essas aulas que eu explico detalhadamente o there is, they are, como que a gente estuda com eles, como que a gente aplica eles, na verdade, na frase, tá bom? Então, é importante você fazer essas aulas também para poder complementar uma aula minha, conversa com a outra, sabe? Ela complementa o outro conteúdo. Mas, então, bora que nos interessa aqui, que é a nossa leitura e interpretação de texto, beleza? Então... Se você uh, quiser, você pode baixar o PDF para você poder ler esse texto novamente. Lá também tem a tradução do texto, então isso te ajuda também. Uh, e aí você volta para cá e faz esses exercícios. Você pode até, se você for imprimir ou, ou, ou vai olhando o PDF que está lá e responde essas perguntas que estão aqui. Eu vou te dar a resposta também, mas é importante você é, buscar responder primeiro, que é uma forma de você colocar a sua cabeça para pensar, raciocinar, refletir, não só ficar num estudo passivo, né? eu te explicando as coisas. Então, dê pausa e busque fazer essas atividades. Então, vamos lá. Acreditando que você deu pausa e respondeu, eu vou lá te dar a resposta, então. O número 1. Um, read the text, then choose the correct answer. Então, leia o texto que a gente acabou de ler. Então, escolha a resposta correta. Aí, está falando o seguinte. Ó, the blog is about... O blog é sobre o quê? É sobre A, a city, B, a house, é C, a hotel, D, furniture, ou móveis. Então, esse blog é sobre o quê? Sobre uma cidade, uma casa, um hotel ou sobre imóveis? Bem, de acordo com o que a gente viu, o blog é sobre um hotel. Por mais que ele fala dos móveis, por mais que ele fala da cidade, ele está focado no hotel, está descrevendo o hotel. Então, a resposta certa é a letra C, hotel. Bora para o number 2. Oh, read the text again, leia o texto novamente, then answer the questions. E aí, a primeira pergunta que serve como exemplo é, where is Luis? Então, onde está Luiz? É... A ah, gente, Luiz, é uma menina, mano. Agora que eu fui ver X em Copenhagen, eu tô achando que é porque eu acho que eu foquei no Jefferson, né? Enfim, ela está em Copenhague. Meu Deus do céu, coitado. Mas se bem que nesse negócio aí de gênero, né? Ele pode ser ela, ela pode ser ele, tanto faz. Enfim, fica com uma intenção positiva aí. Beleza, então X Copenhagen. Ela está em Copenhague. Beleza. Número 1. Um. How old is the Central Hotel? Então... É, quão velho é o, o, o hotel central? Quanto tempo tem o hotel central? Bem, conforme a gente viu, ele tem 3 months old. Ele tem 3 meses de vida, 3 meses de existência, né? Number 2. What, oh, what is there in the bedroom? Então, o que, que a gente tem dentro do quarto? Então, ele, ela falou o seguinte, que tem There's é, a bed, a TV and some lamps. E também falou que tinha armários, né? There's a closet and a cupboard. cupboard. Então, isso é o que tem dentro do quarto, tá? Número 3. Where is the bathroom? Então, onde que está o banheiro? Então, the bathroom is next to the bedroom. Então, o banheiro está próximo, está ao lado do Quarto, beleza? Bora para o número 4. Gente, é importante vocês responderem do jeito que eu estou respondendo aí, né? Resposta completa, completa, porque essa é uma forma de você praticar também, né? Porque se você falar, colocar next to the bedroom, então é uma resposta que está certa, mas ela está incompleta. Aí você não pratica tanto o ato da escrita, tá? Então é importante você buscar responder de forma completa. Number 4. Is there a bathtub? Então, bathtub é banheira. Então, no. Opa. No, there isn't. There isn't. Então, não tem. Number 5. Ele não falou em nenhum momento de banheira. What is Frederiksberg? Então, o que, que é Frederiksberg? Nossa, que nome diferente. Então, it's 
a place uh, actually it's a cool area in Copenhagen Copenhagen então é uma área legal em Copenhagen uma uma região né uh, where where is the cafe então onde está a cafeteria it's under the hotel então tá abaixo está embaixo do hotel beleza gente número 3 ó oh, write a description of your dream hotel bedroom então uh, escreva uma descrição do seu hotel de um quarto perfeito como é que seria esse hotel de um quarto perfeito para vocês então think about the following questions se você quiser você pode se guiar exatamente por essas perguntas aí where is it então onde ele está onde ele fica Is it big or small? Para você, o, o seu hotel de um quarto perfeito, como é que seria? Seria grande, seria pequeno, seria aconchegante, como é que seria? Is it old or modern? E seria novo ou velho, ou moderno? É, what furniture is there in the room? Quais móveis haveria no quarto? What other things are there in the hotel? Quais outras coisas haveria no hotel? For example, bathrooms, por exemplo, é, quartos cafeteria, restaurante, a swim pool, piscina, tennis courts, que é quadra de tênis, etc. What is it near? Ele é próximo a quê? Então, escreva isso até Ah, my, my dream hotel is old, with a big bed. Então, é velho, com uma cama grande. Começa a escrever isso, descreve isso. Se você quiser, coloque aqui nos comentários o seu parágrafo aí de como seria o seu hotel perfeito. E aí eu prometo que eu vou corrigir alguns. Não vou conseguir corrigir todos, né? Dependendo do volume que tiver. Mas alguns que os primeiros que colocarem, eu vou corrigir. Vou te falar se tá certo, tá errado, o que você precisa melhorar. Beleza? So, guys. Então é isso daí, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais uma aula. Lembrando que você tem um PDF e um PT para você poder baixar e praticar. E né, realmente colocar aí o seu inglês para funcionar, trabalhar. Porque também né, não adianta só ficar sentado aí esperando o milagre acontecer. Tem que estudar, tem que praticar. E aqui no meu canal você viu que tem um monte de material para poder te ajudar. Então, se você é novo no canal, dá uma fuçada aí no canal que tem muita coisa para poder te ajudar. So, that's it. Então, bora que nos interessa, meus consagrados. Vamos lá, olha só. Esse, esse texto aqui, na verdade, é um e-mail que está sendo enviado do Paul para o Patrick, tá? Então, ele está falando algumas coisas, só para poder situar vocês aí, tá bom? Então, ele fala algumas coisas para o Patrick. É o Paul conversando com o Patrick por e-mail, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Zoomzinho, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Para a gente poder fazer a leitura. Inclusive, coloca nos comentários se o tamanho do texto está ficando legal. Está dando para vocês verem, tá? Que aí eu vou regulando isso para vocês. Então, bora começar aqui a fazer a leitura. Eu vou dando play e vou dando pausa explicando para vocês. Hi, Patrick. I'm your new e-friend, Paul. And here's my first email to you. Beleza, então ele se apresenta. Hi Patrick, lembrando que é o Paul que está mandando um e-mail para o Patrick. Aí ele fala, hi Patrick, a gente já viu que esse hi é oi, olá, é uma forma de você se apresentar. Ei! E aí ele fala, ah, vai acompanhando o mouse que eu vou traduzir para você. I'm your new e-friend. Então eu sou, eu sou o seu, your new, que é o novo ou nova, né? O seu novo e-friend. O que é esse e? Esse e, gente, é como se fosse uma abreviação de electronic. Então, ele então é como se ele falasse, eu sou o seu novo amigo eletrônico, ou melhor, um, talvez um amigo virtual, acho que com essa ideia fica melhor. Lembrando, deixa eu engasgar aqui agora, lembrando o seguinte, que sempre quando a gente está falando de tradução, a gente tem uma tradução literal, que tipo assim, essa palavra significa isso, e a gente tem é, uma tradução mais natural, então a literal, que é o pé da letra que, eu, letra que eu falo, e a natural, que é uma coisa que faz mais sentido para o português, sabe? Às vezes a palavra significa aquilo, mas no português a gente costuma falar da seguinte forma. Então, eu gosto sempre de trazer esses dois tipos de tradução para você poder entender. Então, aqui seria mais assim, ó, eu sou seu amigo virtual, seu novo amigo virtual. Paul, e aí fala, meu nome, Paul. And here's, e aqui está, my, o meu... First email to you, meu primeiro e-mail para você. Here's some information about me. Ah, beleza, aí fala. Here's some information about me. Aqui está algumas informações sobre mim. Lembrando o seguinte, muita gente acha que informations existe, não existe informations, tá? Information não tem plural. Então, information serve tanto para informação quanto para informações, beleza? Então, aqui ele fala, aqui está algumas informações about me. Sobre mim. Me. I'm 13 and I'm from Montreal in Canada. 
I'm 13, então ele fala, eu tenho 13 anos, lembrando que eu, nem, eu não, quase nunca vou falar I'm 13 years old, esse years old raramente é usado, então a forma mais natural de falar I'm 13, eu tenho 13, and I'm from Montreal, em Canada, então eu sou de Montreal, no Canadá, em Canadá. Canada. My brother's names are Daniel and Matt, and my... My sister is called Susie. Eu dei pausa na hora errada, né? Mas tudo bem. Aí ele fala o seguinte, ó. My brother's names. Então, os nomes dos meus irmãos are... São Daniel and Matt. São Daniel e Matt. And my sister is called Susie. E minha irmã é chamada Susie. Beleza, aqui tem um... É um ponto importante, a gente sabe que essas aulas aqui não são para foco em gramática, mas eu vou trazer algumas coisas de gramática só para poder te situar. Ele fala o seguinte, brothers, opa, cadê? Brothers, name. Então, o nome dos meus irmãos, aqui é o possession case, é o caso de possessivo. Então, por exemplo, eu estou falando é, the Yasmin's doll. Então, doll, a boneca da Yasmin. Então, quando eu vejo esse apóstrofo S, ou quando a palavra está no plural, por exemplo, brothers, está no plural, irmãos. E aí, por isso, eu coloco o, o apóstrofo depois do S, né? Eu não posso colocar brothers e botar mais um S. Não, quando ele está no plural, o apóstrofo, ele vai depois do S. Quando a palavra não tem um S, não está no plural, por exemplo, Yasmin, eu posso colocar, então, o apóstrofo e depois o S. É um caso de possession, poss é, de possessão, né? Eu tenho aqui mais de 60 aulas de gramática, tá? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho na gramática, tá um pouquinho na dúvida, dá uma olhada aqui na playlist de inglês do básico, iniciante, intermediário, avançado, porque lá tem várias aulas que eu entro em foco em relação à gramática. Eu gosto de separar as aulas, cada um focado em uma habilidade. Aqui é para leitura e interpretação. E, naturalmente, vai melhorar seu speaking, vai adquirir vocabulários, beleza? Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é por called. Called. Ele falou assim, minha irmã é chamada de Suzy. Tá? Ele poderia falar, her, her name is Suzy. Poderia, então ele optou por falar, é, my sister is called Suzy. É questão de escolha, ah, minha irmã é chamada, o nome da minha irmã é... Enfim, igual a gente falaria também em português, a gente tem várias formas de falar. Bora continuar. Suzy, what are your brothers and sisters' names? E, e aí ele pergunta, what are your brothers and sisters' names? E aí ele pergunta, qual é o nome dos seus irmãos e irmãs. Mais uma vez, observa que o brothers está no plural, então ele colocou só o apóstolo no final. Sisters também está no plural, então ele colocou o apóstolo no final. Lembra dessa regrinha. Names? My mom is called Laura, and my dad is called Esteban. E aí ele apresenta a, os pais dele, ó. My mom, minha mãe, is called Lara. Minha mãe é chamada Lara. Mais uma vez, ele poderia falar... É, my, my mother's name, o nome da minha mãe é Lara. Mas ele preferiu falar, my mom is called La Lara. Então, minha mãe é chamada de Lara. And my dad is called Esteban. Esteban. É, é, é engraçado, assim, um ponto importante, gente. Quando a gente está falando de nomes próprios, às vezes tem algumas particularidades sobre a forma de pronunciar. Principalmente quando eu estou falando de nomes estrangeiros, tá? Então, provavelmente, eh, o Estevão aí, ele é de origem latina, alguma coisa assim. Esteban. Esteban. They aren't Canadian. Ah, ele fala, they aren't Canadian. Eles não são canadenses. Canadian. They're from the United States. Ah, aí ele fala aqui, ó. They are from the United States. Eles são dos Estados Unidos. É, a gente sabe que esse Estevão, Estevão, né, se fosse traduzir em português, é, não é um nome americano. Provavelmente ele é latino. Talvez os pais são latinos, né? Enfim. States. Where are you and your family from? E aí ele pergunta, where are you and your family from? De onde você e sua família são? From? My passion is sports. In my room there are lots of different sports things. E aí ele fala, my passion, my passion is sports. A minha paixão é esportes. In my room, there are lots of different sports things. Então, no meu quarto existe esse there are, com esse sentido de existir ou ter. Né? Poderia falar, no meu quarto tem. A gente falaria mais assim em português, né? No meu quarto tem lots of different, é, muitos, é, aí eu tenho que fazer a leitura de tudo. Lots of different sports things. 
muitas coisas de, diferentes de esportes. Então, lembrando que muda a ordem né, do inglês para o português. Então, o que ele está querendo falar aqui no meu quarto tem muitas coisas diferentes de esportes. Things. There are skateboards and there are some basketballs too. E aí fala, there are skateboards, então tem skates, né, pranchas de skates, o skate mesmo, né? And there are some basketballs too. E também há algumas bolas de basquete também. Two. There's a bike, but it's mats. E aí, there's a bike. Então tem uma bicicleta, but it's mat. Que que é esse it's mat? Ele tá falando assim, mas ela é o it, né? Ela é mat. Do mat. Então lembra que esse apóstrofo S, opa, cadê? Apóstrofo S é no sentido de possession, tá? É no sentido de posse. Então ele está querendo falar que ela é do mat. Ela quem? A bicicleta. Leitura e interpretação de texto. Mat. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Uh, deixa eu subir um pouquinho aqui. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Então, aí fala, them, então, existem livros e DVDs sobre os meus jogadores de futebol favorito. Players, what are you interested in? E aí ele pergunta, what are you interested in? Em que, que você está interessado ou quais são os seus interesses? A gente pode brincar aí com a tradução. In what possessions are there in your room? What, what possessions are there in your room? Então, qual, quais pos, posses, quais objetos tem aí no seu quarto? O que, que você tem aí no seu quarto? A gente pode fazer uma tradução mais natural. O que, que tem aí no seu quarto? Quais são os objetos que tem aí no seu quarto? Room. My bedroom is my favorite room in the house. E aí fala, my bedroom, meu quarto, is my favorite room. É o quarto, é o lugar, acho que lugar faz mais sentido, é o lugar favorito na minha casa, na minha casa, in the house. House. There's a big, comfortable bed, a desk, and a bookcase. There is a big, então tem uma grande, comfortable bed, então tem uma grande, confortável cama, a desk, uma mesa, né, uma mesa de estudo, and a bookcase. Bookcase seria uma estante para colocar os livros, né? Bookcase. There's a big closet for all my clothes too. E aí ele fala, there's a big closet. Então tem um, tem um closet grande para as minhas roupas também. Esse closet, assim, às vezes, em, em português a gente entende closet como aquele, tem um quarto. E aí dentro do quarto tem um outro ambiente que a gente chama de closet, algumas casas têm, uh, que você coloca roupas. Mas no inglês não necessariamente pode ser esse closet que a gente está acostumado em português, mas às vezes pode ser só um armário de roupa. Normal, um guarda-roupa, né? Então pode ser com esses dois sentidos. Ponto importante aqui nesse texto, gente. Observa que ele está descrevendo a casa dele e ele está descrevendo o que, é que tem dentro do quarto dele, o que, como que é a casa dele. Então por isso que ele está usando there is, they are, tá? Então o legal de se aprender inglês com texto também é isso. Você vai aprendendo situações que você pode utilizar no seu dia a dia. Two. And there are a lot of my possessions. E aí fala em they are, então, e tem... Muitos dos, das minhas posses, dos meus objetos, possessions é com esse sentido de, que, de coisas que pertencem a ele, né? Objetos, coisas, enfim. Possessions. They aren't only sports things. Uh, they aren't only sports things. Então, eles não são apenas coisas de esportes. Things. There are music posters on the walls. There's an MP3 player. And there are lots of books. Beleza, aí ele fala que não é só coisa de esportes, que tem outras coisas também. E aí ele começa a descrever, ó. There are music posters, posters on the walls. Então, tem posters de músicas nas paredes, on the walls, na parede, nas paredes. There's an MP3 player, então tem um MP3 player, um tocador de MP3. And there are lots of books, e tem muitos livros. Books. There's also a camera. There's also a camera. Também tem uma câmera. Camera. It's new from my 13th birthday. E aí ele fala, it's new, ou seja, ela é nova, a câmera, from my 13th birthday, do meu aniversário de 13 anos, ou do meu 13º aniversário. E aí a gente traduz como, do meu aniversário de 13 anos. Faz mais sentido, né? Birthday. 
So here's a picture of me in my bedroom. So here is a picture of me in my and my bedroom. Então aqui está uma foto de mim e do meu quarto. Bedroom. Right soon. Paul. E aí ele fala, right soon, escreva logo, escreva em breve. Paul. E aí ele fala, Paul, ele se apresenta. Beleza, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Essa, então, foi a leitura e interpretação que eu fui explicando para vocês. Vocês têm esse texto para você poder baixar também, se você quiser dar uma lida de novo nele, tanto em inglês quanto em português com a sua tradução, tá bom? É, tá aqui na descrição do vídeo para você poder baixar. E aqui, pessoal, a gente vai fazer a atividade, que não é como eu falei, é leitura e interpretação. Então, você faz a, a leitura, você entende sobre o que é o texto, descobre aí os, os vocabulários novos. E aí, a gente tem esses exercícios aí para a gente poder praticar. Então, esse momento é o seguinte, você dá a pausa... É, você pode olhar aí na tela e buscar fazer pela tela mesmo, ou se você quiser baixar o PDF que está aí, você baixa, se você puder imprimir, ou se fica olhando no seu celular, no seu computador, e vai escrevendo aí no seu caderno, no seu celular, do jeito que for melhor para você. Mas o ponto importante é você praticar. Então, dá pausa, busca responder essas perguntas que estão aí, e volta a dar play somente depois que você fizer, porque aí eu vou explicar para você, vou, dar, vou dizer a resposta, e vou te explicar o que está que certo, o que está que errado aí, beleza? Então, estou acreditando aí que vocês... Meus consagrados vão dar pausa e vão fazer essa atividade, beleza? Então vamos lá, acreditando que vocês fizeram isso, que eu recomendei, que não estão me decepcionando, vamos fazer a correção. Então o primeiro exercício é o seguinte, read the text, leia o texto, que foi o que a gente acabou de escrever, de fazer, e write T, então escreva T se for verdadeiro, e F se for falso, então vai ter frases, e aí vai dizer se é verdadeiro ou falso. Uh, Paul is Canadian. Então, o Paul, ele é canadense? Isso é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto? E aí, isso é verdadeiro, então true, é verdadeiro. Número 2, there aren't any skateboards in Paul's room. Então, não tem nenhum skate no quarto do Paul. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Ele falou que tinha lá. Número 3, there are only sport things in Paul's room. Só tem coisas de esportes no quarto do Paul? Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Ele falou que tinha outras coisas. Tem MP3, tem livros, um monte de livro, inclusive, ele falou. Então, falso. Número 2, ó, read the text again. Então, leia o texto novamente. Then answer the questions. Então, responda as perguntas. A primeira já está feita como exemplo. Ó. What is Paul's sister's name? Qual é o nome da irmã do Paul? His, que é o dele, né? His sister's name is Suzy. O nome da irmã dele é Suzy. Número 1. Um, what is his mom's, mom's name? Então, his mom's... Opa! Name is Lara, ou Lara, dependendo do sotaque. Então, o nome da mãe dele é Lara. Busque responder dessa forma que eu estou colocando aí. Não que só coloca Lara, Suzy. Tenta responder de forma completa, igual eu estou fazendo com vocês. Aí é uma forma de você praticar também. Número 2. What is his dad's nationality? Qual é a nacionalidade do pai dele? Então, he, opa, his dad's nationality. Aliás, vou colocar assim, his... Dad is American. Então, o pai dele é americano. Mais simples de escrever dessa forma. Vamos lá. Número 3. Whose is the bike? De quem que é a bicicleta? The bike is Matt. Então, a, a bicicleta é do Matt. Matt, né? Bem brasileiro. Matt. Puxado o sotaque. Número 4. What are the books about? Então, the books are about soccer players. Aqui tem uma forma diferente de você responder. Na verdade, todos você pode responder um pouquinho diferente, tá? Então, é um pouco particular. Se você ficar na dúvida, coloca nos comentários que os primeiros eu ajudo a tirar as dúvidas. Número 5. Where are the posters? posters? Então, onde estão os posters? The, po opa. the posters are on the walls. Então, os posters estão... Na, nas paredes. Number six, a última. Whose is the camera? De quem é a câmera? The camera is Paul's. Então, a câmera é do Paul, do Paulo. Gente, então, isso foi essa, o exercício 2. O exercício 3, ele é um pouquinho diferente, ó. Read the information about Patrick. Então, escreva as informações sobre... É, escreva, não, leia. Leia as informações sobre o Patrick. Write his reply to Paul's email. Então, escreva a sua resposta ao e-mail do Paul. Ou seja, agora é o Patrick que vai falar alguma coisa para o Paul. 
Ó, remember to answer Paul's questions. Então, lembre-se de responder as perguntas do Paul. O que, que o, Paul, o Paul perguntou? É, qual era o nome dos irmãos, o nome dos pais, como é que era o quarto? Então, dá uma lida de novo no e-mail, no texto lá, e identifique essas perguntas para você poder responder. E, ó, and think of three or more questions to ask Paul. E pense em mais três ou mais perguntas para fazer ao Paul. Então, para continuar o diálogo, né? Pergunta mais alguma coisa, se ele tem cachorro, qual que é a comida favorita dele, enfim. Uh, think of a picture to send with the email. Então, pense numa, pintura, numa imagem, pintura, né? Uma imagem para enviar com o e-mail. Qual, ima qual figura você mandaria? Qual, qual foto você mandaria nesse e-mail? Então, aqui estão as informações sobre o Patrick. Ó. Age, fortinho, ele tem 14 anos. Ele é from, ele é da Austrália, Melbourne, family. Ele tem o brother, que é o Jerry, o irmão Jerry, a sister eu, acho que é eu, não sei, é. Ah, não, desculpa, o brother Jerry tem 11 anos, olha eu doido. A Lia, que é a irmã, tem 16, a mãe, que é a Sarah, o pai, que é o Mario, o, o dad, o pai dele, é da Itália. Então, em que, que ele é interessado? Em música, e a banda favorita dele é o Arctic Monkeys. O, o quarto dele, como é que é? Very small, muito pequeno. And furniture and possessions. Então, ele tem móveis e alguns objetos, como, por exemplo, cama, mesa, armário, pôsteres, livros sobre música e filmes. E a comida favorita dele é a pizza do pai. Então, escreve aí mais ou menos como que seria esse e-mail respondendo ao Paul. E coloca aqui nos comentários que eu prometo que os primeiros eu vou corrigir aí pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa quarta aula. Então lembre-se de curtir, comentar e compartilhar essa aula para eu poder gravar ainda mais aulas pra vocês. Mas beleza, galera. Bora então ao que nos interessa. Então aqui a gente tem esse texto aqui, tá bom? Uh, o importante, tá? Esse mesmo PDF que você está vendo aí na tela, você também vai ter para poder baixar. E o que a gente vai fazer aqui agora é a leitura desse pequeno texto aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar legal para vocês verem. Se não fica pequenininho, vocês não enxergam nada, né, pessoal? Acho que vou dar mais aqui, ó. Acho que tá bom. Depois vocês colocam no comentário se está legal o tamanho da letra, se está pequeno, e aí a gente vai ajustando para vocês nos próximos. Bora começar a leitura, então. Lesotho is a very small country in Africa. Beleza. Então o narrador começa falando, Lesotho is a, is, is, desculpa, Lesotho is a very small country in Africa. Então o que, que ele está falando? Que Lesotho, nem sei como, que país é esse, gente, vou ser sincero para vocês. Lesotho é um país, country, very small, muito pequeno em África. Então ele, tá, ele vai falar sobre Lesotho, essa, esse país, né? África. Life there is often difficult. Ó, oh, life there. Então a vida lá, esse there com esse sentido de lá, né? A vida lá is often difficult. Então a vida lá é frequentemente, esse often com esse sentido de frequentemente, com frequência, difficult, difícil. Difficult. Summers are very hot and winters are very cold. E aí fala sobre o clima, né? Summers, que são os verões, are very hot. Então, os verões são muito quentes. And winters e invernos, no caso a gente vai traduzir como e os invernos, are very cold. São muito frios, são muito gelados. Gente, um ponto importante, né? Eu gosto muito de reforçar isso. Quando a gente está fazendo falando sobre tradução, nem sempre a tradução ela vai ser ao pé da letra, sabe? Às vezes a gente faz uma tradução que traz para o português algo que faz mais sentido para a gente. Então, às vezes, a palavra significa aquilo, mas quando você faz a tradução literal, ao pé da letra, não faz muito sentido para o português. Então, o que a gente faz como professor, ou até mesmo os tradutores? Eles traduzem aquilo de um modo que faz sentido para a gente, tá? Cold. Children help their families a lot. In their... Ó, children, crianças, help their families a lot. Então, crianças ajudam suas famílias a lot, um montão, muito. Então, as crianças ajudam muito as suas famílias. Então, esse their é seus, suas, aí vai depender do contexto, tá bom? Their yards and in their houses. E aí fala, in their yards, em seus quintais, and in their houses. E em suas casas. Observa o uso dos pronomes. There, no caso, seus, suas. Importante, né? Aqui não é uma aula de gramática, mas se você quiser se aprofundar nos pontos gramaticais, eu super recomendo que você procure aqui no meu canal uma playlist chamada 
é, inglês para iniciantes, inglês para intermediário, avançado, porque lá eu vou explicar detalhadamente cada uma das regrinhas gramaticais, são mais de 60 aulas, assim, eu pego todos os principais, tipo, 90% do inglês está nessas 60 aulas, então não dá mole não, e assista essas aulas também. Houses. Carabo is a nine-year-old girl. Beleza, aí fala, Carabo is a nine-year-old girl, que é aquela, essa garotinha aqui da foto, tá vendo? Então ele tá falando sobre ele, ó. Carabo is a nine-year-old girl. Então, Carabo é uma garota de nove anos de idade. Girl. Every day, her day starts very early. Ó, oh. every day, todos os dias, her day, o dia dela, starts, começa very early, muito cedo, tá? Então, observa também a utilização dos pronomes, ó, oh. her day. Early. She gets up and at 5.30 a.m. Ó, oh, she gets up, ela se levanta, and, uh, aí coloca a vírgula, at 5.30 a.m. Ela se levanta às 5h30 da manhã. Esse a.m. é matutino, né? De manhã. She gets water for the house. She gets water for the house. Ela... Pega água para casa. Provavelmente eles não têm água encanada, né? Então ela tem que ir num rio, num poço, alguma coisa, pegar a água e trazer para casa. House. She works in her yard and then she walks to school. Ó, oh, she works in her yard. Ela trabalha em seu quintal. Provavelmente é, tem plantação, tem alguma coisa nesse sentido. Uma horta, tem galinha, né? And then she, walk, she walks to school. Então, ela caminha para a escola. Esse, esse, às vezes pode traduzir mais natural. Então, ela vai para a escola. Eu, pelo menos, traduziria dessa forma. School starts at 8 o'clock. Oh, school starts at 8 o'clock. Então, a escola começa às 8 em ponto. 8 o'clock. Esse o'clock é em ponto. O'clock. In Carabo School, there are often about 70 students in the class. Em Carabos School, então na escola da Carabo, esse Car Carabos, esse apóstolo do West, eu já expliquei que é o sentido de posse, né? Quando eu estou falando que é de alguém, de alguma coisa. Inclusive na aula 4 eu dei um foco bem legal em relação a isso. E aqui eu tenho, ó, they are, então existem ou tem, né? No português a gente fala muito tem, no sentido de existir. Tem frequentemente, often, about, cerca, esse about com sentido de cerca, 70 students, 70 alunos, 70 estudantes in the class, na aula. Então, é uma turminha grande. Class. But the children learn a lot of different things, including math and English. Oh, but the children, mas as crianças learn a lot of different things. Então, mas as crianças aprendem um monte, esse a lot, um monte, de coisas, things Different, coisas diferentes. Including, incluindo math, que é a matemática, e o inglês. English. They play sports too, like tennis. Oh, they play sports too. Então, eles jogam, ou eles brincam, eles jogam, eles praticam, né? Se for fazer uma tradução mais natural, a gente fala, eles praticam esportes também. Like tennis, com tennis. Tennis. The children have lunch at school, and for some children, this is their only food for the day. Oh, the children have lunch at school. Esse have lunch é uma expressão. Quando eu falo I have lunch, por exemplo, eu estou falando que eu estou almoçando. Então, have lunch é almoçar. Então, the, the children have lunch at school. Então, as crianças almoçam na escola. And, and for some children... E para algumas crianças, this is their only food for the day. Esta é, esta é sua, que é esse their, que é esse sentido de sua, é, única comida no dia ou para o dia. Day. School finishes at 2 o'clock and Carabo walks home. Oh, school finishes, então a escola termina at 2 o'clock, às duas em ponto. And Carabo walks home. E Carabo vai para casa. Eu vou, vou traduzir walks como vai para casa, tá bom? Vai, né? O home seria para casa. Só para poder ficar mais natural para a gente. Home. She gets home, but there isn't any time for TV or computer games. Oh, 
she gets home. Ela chega em casa, but there isn't any time for TV or computer games. Mas não existe nenhum tempo para TV ou é, jogos de computador. Games. She helps her mom in the house and yard, and she helps cook the dinner. Oh, she helps her mom in the house and yard. Ela ajuda sua mãe, se her, né, no sentido de sua, sua mãe, in the house, na casa, provavelmente, provavelmente fazendo serviço de casa, and yard, que é o quintal. And she helps cook dinner. E ela ajuda, ela ajuda é, cozinhar ou fazer a janta. Né? A gente fala, em português, fala, ela ajuda a fazer a janta. Faz mais sentido para a gente. Dinner. The last job of the day is homework. The last job of the day is homework. O último trabalho do dia é o dever de casa. Homework. Carabo studies math and helps her brother with his homework. Oh, Carabo studies math. Carabo é, estuda matemática and helps her brother e ajuda o seu irmão with his homework, com o seu dever de casa. Homework. Then she goes to bed. Then she goes to bed. Então, ela vai para a cama. Bed. It's the end of a very long day. It's the end. Esse é o fim of a very, de um long day. A very long day. Um dia muito longo. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a leitura para vocês. Eu fui explicando pontos, fui traduzindo para vocês. É, esse texto, você tem ele para poder baixar. E você também tem a tradução desse texto. O que a gente vai fazer aqui agora é responder essas perguntas que também tem aí no PDF que vocês vão baixar. Então, esse é o momento que eu, assim, o que, é que eu recomendo? Dá pausa no vídeo, baixa o PDF ou se você quiser vai acompanhando aí na tela, vai respondendo no caderno, vai respondendo no seu celular, onde você achar melhor. Mas é o momento que você precisa praticar, porque é para você poder ver se você realmente entendeu um texto, se você vai conseguir interpretá-lo corretamente. Então, dá pausa e responde essas perguntas aí. Só volta da play quando você terminar de fazer isso. Então, vamos lá. Três tanto que o senhor e a senhorita fez isso que eu recomendei. Bora fazer a correção aqui, então. Ó. Número um. Read the text. Então, ele pediu para ler o texto. And choose the correct answers. E, e escolha as respostas corretas. Então, você vai ter aqui uma frase e você vai ter duas palavras em negrito que você vai ter que escolher uma dessas duas que faça mais sentido né, na frase. E que esteja de acordo com o texto, né? Ó, então, a primeira já está feita, que é Children in Lesotho é, never or usually help their parents. Aqui já está circulado porque é o exemplo, que é o usually. Então, as crianças em Lesotho usualmente, normalmente, frequentemente ajudam seus, seus pais. Esse never seria com sentido de nunca. Número 1. Um, Carabo always or rarely helps at home. Qual que você acha que é? Ela sempre ajuda em casa ou ela raramente ajuda em casa? Então, a resposta certa é always. Deixa eu colocar aqui. Então, ela sempre ajuda em casa. Number two. There is some or there isn't any food for the children at school. Então, existe alguma comida ou existe nenhuma comida? Então, a resposta correta é some, porque tem sim a comida na escola. Número três. Carabo's teacher gives or never gives her students homework. Então, a professora da Carabo, ela dá ou ela nunca dá dever de casa para os alunos? A resposta correta é gives. Ela frequentemente dá dever de casa. Beleza? Bora para o 2, então. Number 2. Read the text again. Então, leia o texto novamente e escreva T se for verdadeiro ou F se for falsa. E aí, você precisa corrigir essas sentenças que foram falsas. Então, você tem frases, essas frases elas são verdadeiras ou falsas. Se for, você vai colocar V de verdadeiro, ou, desculpa, T de verdadeiro, que é o true, ou F de false, que é o falso. E aí, se tiver falso, se for falso, você vai corrigir, vai escrever como que é a resposta correta. O primeiro já está feito, o um exemplo, né? Ó, Lesotho is a big country in Africa. É falso, porque qual é a forma correta? Lesotho is a small country in Africa. Number one. Então, há, há um. Vamos ver aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Um. Falou o seguinte, ó, les, uh, summers in Lesotho are, are usually very hot. Então, os verões em Lesotho são frequentemente muito quente. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Ele falou que é normalmente muito quente. Number two. Então, você não precisa corrigir nada. Carabo gets up late every day. Então, Carabo se levanta tarde todo dia? É falso. Qual que é a resposta correta? Ó, aí você tem que escrever a frase com, completa, tá? Carabo... Gets, opa, gets up 
early every day. Então, ela se levanta cedo todos os dias, tá, gente? Então, essa é a resposta correta. Número 3. Uh, her classes start at 8 o'clock. A aula dela começa às 8? Sim, verdadeiro. Então, tá certo. Número 4. Uh, the teacher often has about seven students in the class. Então, o professor normalmente tem cerca de sete alunos na, na sala. É falso. Então, the teacher often opa, has about 70, 70 students in the class. Tá? Então, essa é a resposta correta. Number five. Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês. Uh, Carabo eats at school. Então, ela come na escola? Sim, verdadeiro. True. Number six. She does more jobs after school. Ela faz mais trabalho? Ela tem mais trabalho depois da escola? Tem sim. Ela chega e a bichinha trabalha, coitada. E a última, number seven. In the evenings, Carabo helps her sister with her homework. Então, nas noites, pela noite, né? Carabo ajuda sua irmã com o dever de casa? É falso. Ela ajuda, mas ela ajuda o irmão. Então, a forma correta é in the evenings. Uh, in the evenings. Car Carabo helps her brother with her homework. Então, ela ajuda o irmão com o dever de casa. Beleza, gente? Então, essa é a correção dessas frases. E o número 3 é o seguinte. Oh, think about a friend or a person in your family. Então, pense em uma pessoa, ou um amigo ou uma pessoa da sua família. Write a description of his or her day. Então, escreva uma descrição do dia dessa pessoa. O que, que ela faz todos os dias, com que frequência ela faz essas coisas que você colocou. E pense sobre as perguntas abaixo e lembre-se de usar os advérbios de frequência. Então, usually, often, never, always, rarely, que foi coisas que a gente viu aqui no texto, tá bom? Então, você vai responder essas perguntas buscando usar tudo isso que eu falei. Quantas vezes ela faz, com que frequência ela faz. Então, exemplo, what time does she... Does this person get up? Em que, frequ... é, que, que horas essa pessoa se levanta? What time does he or she have breakfast? Então, que horas ela toma café da manhã? What jobs does he or she do at home? Quais, quais trabalhos ou quais tarefas essa pessoa faz em casa? Depois, where does he or she work or go to school? Então, onde essa pessoa trabalha ou onde essa pessoa estuda? Does he or she play sports, watch TV, play computer games? Essa pessoa, ela pratica esporte, ela joga, ela assiste TV, enfim, o que, que ela faz? What time does he or she go to bed? Então, que hora essa pessoa vai para a cama? Então, vai fazendo frases sobre essa pessoa e fala Ah, she gets up é, about 7 o'clock every day. Então, ela, ela, ela costuma se levantar de manhã, bem cedo de manhã, 7 horas todos os dias. Ela almoça frequentemente ou normalmente meio-dia. Ela joga, ela pratica futebol é, três vezes na semana, entende? Então, vai fazendo dessa forma. O que, é que eu recomendo? Né? Os primeiros que fizerem isso, coloca aqui nos comentários que aí eu vou te ajudar, vou corrigir as suas frases que você colocar aqui nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou esse joinha, deixa o joinha aí no vídeo para eu me motivar e fazer mais vídeos, mais aulas para vocês, beleza? Interviewer, in the United States, most American teenagers don't want to study in their summer vacation. Show, então, ó. In the United States, nos Estados Unidos, Estados Unidos, Most American Teenagers. Então, esse most, ele tem vários significados, tá? Aqui, gente, tá com esse sentido de a maioria. Então, a maioria dos adolescentes, teenagers, adolescentes americanos, don't want, não querem estudar, to study, estudar in their summer vacation, em suas férias de verão, beleza? Vacation. But for some teenagers, school doesn't stop in the summer. Ó, oh, but for some teenagers. Então, o que está que significando? Oh, mas para alguns adolescentes, school doesn't stop. A escola não para in the summer, não para no verão. 
Porque lá nos Estados Unidos tem as férias de verão, né? Muito comum essas férias. Aqui no Brasil também tem, né? A gente para em dezembro e aí começa o verão em dezembro. Acho que é dezembro começa o verão, né? Novembro, não sei. E aí fica até fevereiro, né? As, início de fevereiro as férias. Summer. They go to special summer camps. Oh, they go to special summer camps. Eles vão, they go, eles vão para é, acampamentos, camps, acampamentos especiais de verão. Então, é um, são acampamentos que acontecem de verão, aí reúne uma galera adolescente e tudo mais. Camps. There they study their favorite school subjects. There, então lá, they study, eles estudam their, tem o mesmo som esses dois, their, tá gente? Eles estudam suas, esse their, aí com sentido de seu, suas, subjects, matérias, Escolares favoritos. São favorite school subjects. Matérias escolares favoritas. Subjects. One of these kids is Danny. Hi, Danny. Beleza. Então aqui na verdade, observe que logo no início falou interviewer. Então, entrevistador. Então ele começa narrando, falando algumas informações. E aí ele vai apresentar agora o personagem. Ó. One of these kids is Danny. Então uma dessas crianças é o Danny. Hi, Danny. Oi, Danny. Danny, tell us about your summer camp. Where is it? Tell us about your summer camp. Então, nos conte, tell us, nos conte sobre, about your summer camp, about, sobre o seu acampamento de verão. Where is it? Onde ele é, onde ele fica, né? Lembra que a gente pode brincar com a tradução. Então, eu traduziria como onde ele fica, né? Que é onde fica o acampamento. Danny, hi. Well, I go to summer camp at Berkeley University every summer. Beleza, aí então o Danny fala, hi, oi, well. Esse well, gente, ele é muito usado, é o que eu chamo de filler. Well, opa, coloquei um ezinho ali, ó. Eu chamo ele de filler, né? É, 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 é quando você tá pensando para falar alguma coisa, igual esse, você viu que eu garrei agora, é, 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 é. a gente usa muito essa, essas, esses vícios de linguagem, né? Ah, então, pois é. Então, aqui é utilizado well. Well, que é bem, ah, bem. E aí ele começa a dissertar. I go to summer camp. Eu vou, eu fui, né? Na verdade, ele tá falando no passado. Agora eu tô na dúvida se ele tá falando no passado. Não, não, ele tá falando no presente mesmo. Que normalmente, é tipo assim, ele tá querendo falar sobre coisas que ele faz normalmente no verão. Aí ele fala que normalmente ele vai, então, para o acampamento é, Berkeley University. Todo verão. Observe que tem um every. Então, esse every... Ele dá essa ideia de uma coisa que acontece sempre. Então, every significa sempre, ou seja, com frequência. Então, I go to summer camp, eu vou para o acampamento de verão na Universidade Ber Berkeley todo verão, tá? Então, essa ideia é exatamente de que é uma coisa que ele sempre faz todo ano no verão e está indo para lá. Summer. Interviewer, what do you study there? E aí o entrevistador pergunta, what do you study there? O que, que você estuda lá? There. Danny, I study math, science, and geography. E aí fala, eu estudo matemática, ciência e geografia. Geography. They're my favorite school subjects. Então, they're my favorite. Então, elas são, no caso essas matérias que acabou de falar, elas são minhas matérias escolares favoritas. Subjects. But I study other subjects too. But I study, mas eu estudo other subjects, outras matérias também. Vamos vir aqui para o outro lado, que o texto continua. Lembrando que você tem esse PDF para você poder baixar. Vamos ver se não vai bugar, né, gente? Interviewer, why do you go? E aí o entrevistador pergunta, why do you go? Então, por que, que você vai? Por que, que você vai para esse acampamento? Go? Danny, well, I love school. E aí responde, well, de novo, né, né para ganhar tempo para poder pensar, bem, eu amo escola. Hum, será mesmo, gente? <risos> Deve ser os contatinhos dele lá, hein? School. Interviewer, how long is the camp? Beleza, aí o entrevistador pergunta, how long is the camp? Então, quanto tempo dura o acampamento? Eu, eu traduziria dessa forma, quanto tempo dura esse acampamento? Né? Então, esse how long é quanto tempo, né? Vai depender aí do contexto, mas a ideia é essa. Quando você quer perguntar sobre quanto tempo alguma coisa leva ou dura. Camp. Danny, I go for three weeks. Aí fala, I go for three weeks. Eu vou 
por, eu vou por três semanas. Eu traduziria como eu fico por três semanas, ou ele dura três semanas no acampamento, né? Weeks. I live there. Aí fala, I live there. Eu moro lá. O que ele está querendo dizer é que nessas três semanas ele mora lá. Né? E ele vai falar algumas coisas que ele faz. There. I sleep in a big bedroom with about 10 other students. I sleep, eu durmo, na big bedroom, num quarto grande, with about 10 other students, com cerca de outros 10 alunos. Então, esse about, se lembra com sentido de cerca, com cerca de outros other 10, 10 students, estudantes. Students, we eat there too. Nós comemos lá também. Two. Interviewer, but do you have fun? E aí o entrevistador pergunta, but do you have fun? Mas você se diverte? Fun? Danny, yes, we do. The teachers are great and the classes are amazing. E aí ele responde, e aí ele responde yes, we do. Sim, nós nos divertimos. Os professores são ótimos. The teachers are great and the classes are amazing. E as aulas são incríveis, são maravilhosas. Amazing. I have some good friends there too. I have some good friends there too. Eu tenho alguns bons amigos lá também. Two. Interviewer, do they go every summer too? E ele pergunta, do they go every summer too? Então ele está perguntando sobre os amigos dele, seus amigos, eles vão todo verão para lá também? Vamos ver se não vai bugar agora também, né? Two. For do the students study in the evening? Google, deixa eu só organizar aqui, rapaziada, para não dar erro. Pera aí, só um minutinho. Danny, yes, they do. E aí ele fala, yes, they do. Então, ele está falando sobre os amigos dele, né? Que os amigos dele também vão para lá todo o verão. Do. Interviewer, what do you do after classes? E aí o entrevistador pergunta, what do you do after classes? Classes. Então, o que, que você faz depois das aulas? Mano, pensa coisa louca, né? O cara estuda o ano todo e no verão vai estudar também. Você é louco. Classes? Danny, well, we don't study. E aí ele fala, well, de novo, né? Para ganhar tempo, well, we don't study. Nós não estudamos. Study. We play sports in the afternoons. We play sports in the afternoons. Nós é, praticamos esportes, nós jogamos esportes. Acho que praticar faz mais sentido, né? Nós praticamos esportes nas tardes, in the afternoons. Afternoons. Sometimes we go dancing in the evenings, play games, or do talent shows. E aí fala, sometimes we go dancing in the evenings. Então, algumas vezes, nós vamos dançar, nós dançamos in the evenings, nas noites. Play games, jogamos jogos, né? Or do talent shows, ou, ou fazemos shows de talento. Shows. Then it's bad at 10 o'clock. E aí ele fala, then it's bad at 10 o'clock. Então, é hora da cama às 10 horas. Então, a tradução é meio esquisita disso daqui, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte. E aí, às 10 horas, é hora de ir para a cama. Eu traduziria assim, lembrando que tradução, a gente precisa fazer ela de um jeito que faça sentido para a nossa língua. Para a língua deles, isso aqui faz total sentido. Them, it's bad, it's 10 o'clock. Se você fazer a tradução ao pé da letra, não faz muito sentido. Então, a gente faz uma tradução mais natural. Eu falaria como? Então, às 10 horas da noite, é hora de ir para a cama. É isso daí. O'clock. Interviewer. Thanks, Danny. That's very interesting. E aí fala, thanks, Danny. That's very interesting. Então, obrigado, Danny. Isso é muito interessante, né? Essa entrevista que eles tiveram. Pessoal, é isso então, tá? É, essa é a leitura, interpretação, tradução para vocês do texto. O que a gente vai fazer agora são essas atividades que vocês têm aí para poder baixar, tá? Eu vou colocar aqui na tela para poder ajudar vocês. Exatamente esses exercícios aí você tem. O que eu recomendo é você dar pausa agora, buscar responder essas perguntas. Se você não, não puder imprimir, não tem problema. Só baixa aí, olha aqui na tela, vai respondendo, porque é uma forma de você realmente garantir que você está aprendendo, né? Você faz a ativação do seu aprendizado. Depois que você responder, dá play, que aí eu vou fazer a correção junto com você. Beleza, bora fazer o primeiro então, ó, acreditando que você deu pausa e respondeu. Ó. O primeiro está falando o seguinte, ó. Read the text, leia o texto, complete the sentences with 
one word. Então, complete as frases com uma palavra. O exemplo já está feito, né? Danny goes to camp in the summer. Então, o, Dan, o Danny vai para o acampamento é, no verão. Número 1. Um. Vamos lá, deixa eu colocar aqui que eu vou colocar a resposta escrita para você. Ó. Math, science and geography are his favorite. Então, matemática, ciência e geografia são as, são as favoritas o que dele? Subjects. Subjects que são as matérias favoritas dele, no caso do Danny. Number 2. Danny lives at the camp for three. Então, o Danny mora no acampamento por quanto tempo? For three weeks, por três semanas, pessoal. Número 3. Danny, tananã, study in the afternoons. Então, o Danny, ele estuda ou não estuda à tarde? Ele não estuda, gente. Doesn't study. Ele não estuda à tarde. Então, é importante você ler e reler o texto, porque é tudo baseado no texto, tá? Leitura e interpretação mesmo. Vamos lá para o próximo. Ó, número 2. Leia o texto de novo. Então, responda as perguntas. A primeira pergunta já está respondida, o exemplo, né? What does Danny think about school? O que, que ele pensa sobre a escola? E a resposta é, he loves it. Ou você poderia responder outras coisas também. A resposta aqui é um pouquinho aberta. Né? Ah, ele acha que a escola é divertida, que a escola é legal, it's nice, enfim. Fica a seu critério. Fica na dúvida, pode, pode botar aqui no comentário que aí eu te ajudo com a sua dúvida, se você tiver. Então, número 1. Um, how often does he go campy? Então, com que frequência ele vai para o acampamento? A resposta é, he goes, he goes every summer. Ele vai, então, todo verão. Então, essa é a resposta. Ou você poder falar que ele vai todo ano também, também estaria certo, tá, pessoal? Number 2. How many students sleep in each bedroom? Então, quantos alunos... Dorme? 10. 10 students. Número 3. Does he eat at the camp? Ele come no acampamento? Yes, he does. Então, tenta responder sempre a resposta comple completa. Aqui, ó. He, yes, he does, he goes every summer. Que é uma forma de você também praticar a sua escrita, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Número 4. Uh, does the students study in the evenings? Então, o, a, o, do the students, os, os estudantes estudam à noite? No, they don't. À noite eles têm as atividades livres, né? Para ele dançar, cantar, show de talentos, enfim. Eles podem fazer outras coisas. Number five. What do the students do in the afternoon? Então, o que, que os alunos fazem pela tarde? Uh, they play sports. Eles praticam esportes. Number six. What time do they go to bed? Que horas que eles vão para a cama? They go to bed at 10 o'clock. Então, eles vão para a cama às 10 horas da noite. Gente, então essa é a resposta, a resposta padrão, pode ter alguma variação, né? Mas a ideia é essa, tá bom? E o número 3 é o seguinte, é para você fazer um pequeno parágrafo, né? Então, ó, what do, you, what do you do in the summer? O que, é que você faz no verão? Do you have homework? Você tem dever de casa? Do you go to camp? Você vai para o acampamento? Describe a typical day in your summer vacation. Então, descreva um, um dia típico no sua, nas suas férias de verão. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. As perguntas estão aqui embaixo. And remember to check your grammar. Então, lembre-se de checar a sua gramática. Spelling, que é soletração. And punctuation, que é a pontuação. Beleza? Então, as perguntas são o seguinte. Ó, where are you on your typical day? Então, onde você fica, onde você está em um dia típico? Who do you spend it with? Com quem você passa esse tempo livre? What time do, do you get up? Que horas você se levanta? What activities do you do in the morning, afternoon and evening? Então, o que, que você faz de manhã, à tarde e à noite? Então, é para você escrever um parágrafo mesmo. Que horas você acorda, com quem você acorda, quem está do seu lado, o que, que você faz de manhã, à tarde e à noite. Where do you eat? Onde você almoça? Né? Se você viajou, você vai almoçar no restaurante, no hotel mesmo, enfim. What time do you go to bed? Que horas você normalmente costuma ir para a cama durante as suas férias de verão? Então, é um, texto, um parágrafozinho pequeno, simples, para você falar um pouquinho como que é um dia normal do seu, das suas férias. 
Se você quiser, coloque aqui nos comentários que eu vou escolher algumas para poder fazer a correção. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e me segue lá no Instagram também. Lá tem outras atividades complementares, mais interação. Ah, o link para o meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Beleza. Então bora que nos interessa, meus amigos. Deixa eu dar zoom aqui na tela para ficar grande para vocês. Né? Senão depois vocês reclamam aí no comentário. Ah, o Nero estava muito pequeno, não estou vendo nada. Porque a maioria vê pela, pelo celular, né? Então vou dar um zoomzinho aqui. E bora ver, eu vou deixar todo mundo com voz de homem, tá? Vai ter meninos e meninas, mas saiba que são meninos e meninas. No áudio do MP3 vai estar tá tudo certinho, beleza? Hi, I'm Alexia and I'm 14. Ok, então ele, ela começa se apresentando. Hi, I'm Alexia and I'm 14. Então, oi, eu sou a Alexia e eu tenho 14 anos. A gente já viu a apresentação algumas vezes, né? 14. I'm not good at math or science, but I can draw and paint very well. Beleza. Aí ela fala, I'm not good, eu não sou boa at math or science. Eu não sou boa em matemática ou ciência. But I can draw, mas eu consigo, eu sei desenhar. Esse can, a gente sabe que ele significa é, poder, né? I can do something, eu posso fazer tal coisa. Mas ele também tem uma ideia de habilidade, quando você sabe fazer alguma coisa, ah, eu sei falar uma língua estrangeira, eu sei desenhar, então ele tem essa ideia de saber também, saber com o sentido de habilidade, que você tem aquela habilidade. Então quando ela fala I can draw, é eu sei desenhar and paint, e pintar muito bem. Well, my family loves my pictures and they're on all the walls of my house. Ok, aí ela fala my family loves my pictures. Minha família ama as minhas pinturas. And they're on the walls of my house. E elas estão nas paredes, on the walls, nas paredes of my house, da minha casa. House. I can play the piano too, although I'm not very good. E aí ela responde, ó, I can play the piano too. Eu sei, ou eu consigo, né? acho que eu sei, faz mais sentido. Eu sei tocar piano também. Although, although é contudo, apesar disso... I'm not very good, ok? Eu não sou muito bom. Então, o piano não é a habilidade que ela mais sabe. Bora pro próximo. Good. Hi. Opa, aqui pro lado então. Vamos aqui pro lado. Hi. My name is Stan. My passion is music and I can play the guitar and sing. Ok. E aí ele fala, se apresentando, né? Hi, my name is Stan. Meu nome é Stan. My passion is music. My passion. Minha paixão é música. And I can play the guitar and sing. E eu sei tocar guitar. Na verdade, é, esse guitar é violão, tá? E eu sei tocar violão e cantar. Se fosse a guitarra mesmo, seria electric guitar. Que seria violão elétrico, que aí é a nossa guitarra que a gente conhece. Sing. I play in a lot of concerts. And I have some videos of my songs online. Beleza. I play in a lot of concerts. Eu toco... Em várias apresentações, concerts seria apresentações, né? shows. And I have some videos of my songs online. E eu tenho alguns vídeos of my songs, das minhas músicas online, né? na internet. Online. Please watch them. I can play very well. E aí ele fala, please watch them. Então, por favor, assista eles. Assistir eles o quê? Os vídeos. Então, por favor, assista aos vídeos. Aí não precisa falar, please watch the videos. Então, quando ele fala, please watch them, a gente sabe que esse them está se referindo aos vídeos. E aí ele fala, I can play very well. Eu sei tocar, eu consigo tocar muito bem, eu sei tocar muito bem. Well, I'm Sean. Vamos aqui para o próximo. Sean, esse garotinho aí. Já estou vendo que ele sabe cozinhar, hein? Sean, my mom is a terrible cook. Ok, aí ele se apresenta. I'm Sean, eu sou o Sean. My mom is a terrible cook. Então, minha mãe é uma cozinheira terrível. Cook. She isn't interested in cooking. And... Oh, she isn't interested in cooking. Ela não é interessada em cozinhar. And my dad works in the evenings. And my dad, e meu pai, works, trabalha à noite, nas noites, né? Evenings. So what happens? I cook. E aí ele fala, so what happens? Então o que que acontece? Minha mãe não gosta de cozinhar, meu pai trabalha à noite. O que que acontece? I cook, eu, eu cozinho. Cook. 
I read a lot of books about food, so I know a lot about it. Oh, I read a lot of books about food. Então, eu leio um monte ou vários livros sobre comida. Então, a gente pode brincar com a tradução. Não precisa dizer, ah, um monte, vários, aquilo que faça mais sentido para o português. Então, eu leio vários livros é, sobre comida. So, I know a lot about it. Então, eu sei muito sobre isso. Aí, tá vendo que a lot agora ganha um sentido de muito. I can make fantastic pizzas. I can make fantastic pizzas. Eu sei fazer, ou eu consigo fazer pizzas incríveis, fantásticas. Pizzas. My friends love them. My friends love them. Meus amigos adoram elas. Elas o quê? As pizzas. Them. I love Chinese food too, but I can't cook it very well. E aí ele fala, I love Chinese food. Eu adoro comida chinesa. To, que aí é o também. But I can't cook it very well. Então ele fala, mas eu não consigo, eu não sei na, é, nadar, eu não sei cozinhar isso muito bem. Isso o quê? A comida chinesa. Well, I'm Jenny. Opa, deixa eu puxar aqui pro lado. <coughs> Jenny, I'm not a very good student. Ok, aí ela se apresenta. I'm Jenny, eu sou a Jenny. I'm not a very good student. Eu não sou uma estudante muito boa. Student. I'm terrible at art and I can't sing or dance at all. I'm terrible at art. Então eu sou terrível em artes, né? Educação artística que é no Brasil que a gente tem. And I can't sing or dance at all. E eu não sei cantar ou dançar, nem um pouco, né? At all, nem um pouco, nada com essa ideia. All But I have one talent. But I have one talent. Então, mas eu tenho um talento. Talent. I can stand on my hands. I can stand. Eu consigo ficar on my hands. Sobre a, as minhas mãos. Que é igual você está vendo aí na foto, né? Não sei como é que dá o nome. Não sei como é que dá o nome disso em português. Hands. Sometimes I can do it for 30 seconds or more. Oh, sometimes I can do it. Então, algumas vezes ou às vezes... Eu consigo fazer isso, fazer o quê? Ficar né, é, andando com as mãos assim é, por 30 segundos ou mais. More. My friends think it's really cool. And... Oh, my friends think it's really cool. Meus amigos acham isso muito legal. And I'm always popular at parties. <laughs> and I'm always popular. Então, e eu sou sempre popular, é, popular mesmo né, nas festas. Popular no sentido de que as pessoas conversam com ela, as pessoas interagem com ela. Gente, então é isso, tá? Esse foi o, os quatro textos, né, mini textos aí relacionados a esses personagens. E agora o que, que a gente vai fazer é a, leitura, a interpretação, na verdade. Vai responder essas perguntas que estão aqui embaixo. Inclusive, você tem esse PDF para baixar, reforçando isso mais uma vez. Eu super recomendo que você baixe esse PDF que você pratique, né? busque responder isso antes de você ler as minhas respostas, que é uma forma de você ativar o seu aprendizado. Então agora, dê pausa, se você não conseguir baixar ou não puder baixar o PDF, é, responde aqui na tela mesmo, vai olhando essas perguntas, busca responder no seu celular, no caderninho, o importante é colocar a cabeça para pensar aqui agora, beleza? Então só volta da play depois que você fizer isso. Bom, acreditando que o senhor e a senhorita respondeu essas perguntas, eu vou te dar respostas aqui agora também. Ó. Número 1, um, read the text. Então o número 1 um está pedindo para ler os, os textos, e escrever o nome das pessoas. Então, ele vai te dar alguma informação e aí ele quer que você fale a quem se refere essa informação. Então, o, o exemplo já está feito, né? Who can cook the dinner? Então, quem consegue é, fazer a janta, preparar a janta? É o chão. Número 1. Um, who doesn't need her feet to stand? Então, quem não precisa é, dos pés para ficar em pé? A gente sabe que é a Jenny, ok? Number 2. Whose music can you listen to? Então, de quem você consegue ouvir a música, né? Quem é que falou sobre música ali, né? Essa é a pergunta. De quem você consegue ouvir as músicas? É do STEM. STEM que toca alguma coisa ali, né? Número 3. Who can make something beautiful for your, for your living room wall? Então, quem consegue fazer alguma coisa bonita na sua sala de estar, na parede da sua sala de estar? Então, quem é que pinta ali? É a Alexia. Então, lembra, gente, que isso é um exercício de leitura e interpretação de texto. Então, você lê o texto, você se lembra né, do que foi falado no texto, e aí você tem que ler a pergunta e interpretar ela, para você entender a quem se refere a essa pergunta. 
Número 2, read the text again, then complete the sentence. Então, leia o texto de novo e complete as, as frases. O exemplo está feito, ó. Alexia can't play the piano very well. Então, é baseado no texto da Alexia. Ó. Aqui, número 1, um, é baseado no texto do Sean. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, ó, Sean's mom can't cook. Então, a mãe do Sean não consegue cozinhar. Então, o que foi falado depois disso? Foi falado que ela não consegue cozinhar nada. Então, at all. Então, Sean's mom can't cook at all. Então, observa que tem espaço para duas palavrinhas aí. Number two, Sean's Chinese food, tananã, good. Então, o que, que o Sean falou sobre a comida chinesa dele? Que a comida chinesa não era muito boa, né? Então, isn't, opa, isn't very good. Então, essa é a resposta. Número três, stand, tananã, nananã, três palavras, guitar and tananã. Então, o que, que ele falou sobre o, os instrumentos musicais? Ele falou que ele consegue tocar violão. Então, Stem can, opa, can play the guitar and, o que, que ele falou depois? E cantar, então ele consegue, ele sabe tocar violão e cantar. Number four, vamos aqui, pro ladinho. Jenny, tananã, paint, tananã, nananã. Então a gente tem três palavrinhas aí. Então o que, que a Jenny falou sobre pintar? Ela falou que Jenny can't Paint, deixa eu escrever tudo aqui, at all. Então, ela não, não sabe pintar nada, ela não consegue pintar nada, tá? Number five, she tanana, stands on her hands for half a minute or more. Então, ela, tanana, ficar sobre os pés, ficar sobre é, as mãos dela por é, meio minuto ou mais. Então, que, qual é a palavra que tá faltando aí? Exatamente o can, que é o conseguir, que ela consegue, que ela sabe, né? Beleza, gente. Então, essas foram as perguntas para essas respostas, tá bom? Vamos aqui. Deixa eu só apagar aqui. Opa. Vamos aqui, então, fazer o 3. O 3 é, um, é sempre o um terceiro, é sempre um parágrafo, um texto pequeno que você precisa fazer. Então, a pergunta é, what can you do well? Então, o que, é que você consegue fazer bem? What can you do very well? O que, é que você não consegue fazer muito bem? Oh, write a description of the things you are good and not very good at. Então, é, escreva uma descrição de coisas que você é bom e coisas que você não é bom. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. Então, as perguntas abaixo é como se fosse um guia para vocês. E lembre-se de usar and e but, que são para conectar as ideias. Né? Então, é, eu consigo fazer isso, mas eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu sei falar inglês, mas eu não sei falar chinês, por exemplo. Então, bora ver as perguntas aí, que são perguntas guias, né? para poder te ajudar mesmo. Ó. What can you do well? O que, que você consegue fazer bem? Where do you eat? Onde você faz isso? Ah, eu, eu consigo uh, dançar muito bem nas aulas de hip hop. Entende? É tipo isso. Do you do it alone or with other people? Você faz isso sozinho ou com outras pessoas? Ah, eu, eu, eu jogo bola, eu jogo bem bola com os meus amigos. Entende? Uh, does it help you in any situations? Então, você tem essa habilidade, te ajuda em alguma situação? Não sei, aí você vai... Lembrando que são perguntas guias, você não precisa usar exatamente elas, mas elas só para poder te iluminar a mente aí. What can you do very well? O que, que você consegue, o que, que você não consegue fazer muito bem? Você sente que não é uma habilidade que você domina. Então, isso aí é um guia, descreva aí. É, pode, você pode seguir até os, os exemplos dos textos aqui, né? Eles se apresentam, eles falam o que, que eles são bons, o que, que eles não são bons. Use esses exemplos aí. Escreve isso, coloca aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para poder fazer a correção e dar um feedback legal, beleza? Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito no canal, mais uma vez eu falo, se inscreva no canal, deixa o joinha maroto aí no vídeo e me segue lá no Instagram também. Na descrição, na descrição desse vídeo tem um link lá para o meu Instagram. Te vejo lá também, beleza? Então, pessoal, bora o que nos interessa. Bora começar a fazer a leitura. Deixa eu dar um zoom esperto aqui para vocês. Deixa eu só dar um zoom top. Deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que aqui tá bom esse zoom, hein? Isso, vou deixar esse zoom aqui e aí eu vou dando pausa e vou explicando para vocês tudo, tudo. Lembrando que esse, essa é uma sequência de aulas de leitura e interpretação. Então, a ideia aqui é um pouquinho diferente. Se você precisa de gramática, se você precisa de alguma outra situação, dá uma olhada no canal porque tem uma porrada de aulas aí que pode te ajudar. Beleza? Bora lá então. Bella. Right. I'm Bella. Right now I'm at the bus stop waiting for the bus. Show. Então ela fala, I'm Bella. Se apresentando, a gente já viu isso várias vezes. Ó, eu sou a Bella. 
right now. Esse right now é exatamente agora, neste momento. A gente pode brincar com a tradução. Então eu falei aqui, ó, neste momento, né? Acho que faz mais sentido. Ó. Neste momento, I'm at the bus stop. Eu estou no ponto de ônibus. Bus stop, ponto de ônibus. Waiting for the bus. Esperando o, o ônibus ou esperando pelo ônibus, né? Next to me are three people. Ó, next to me are three people. Então, next to me, esse next to é ao lado, tá? A gente sabe que o next é o próximo, mas quando ele vem acompanhado do to, next to, ele significa ao lado. Então, ao lado de mim, next to me, are, tem três pessoas. Aliás, desculpa, tem não, esse are é estão. Ao, ao meu lado, estão, né? Se fosse tem, seria o they are. Como não tem o the, o the are aí, então seria só o are que é no sentido de estão. Então, ao meu lado estão três pessoas. People. They're here every morning. Ó, there, eles estão here, aqui, every morning, todas as manhãs. Morning. Let me tell you about them. Let me tell you. Deixe-me contar ou deixe-me te contar about them, sobre eles. Them. First, let's talk about Terra. Oh, first, primeiro, let's talk about Terra. Então, primeiro, deixa eu, eu te falar sobre a Tara. Terra, né? Tara fica meio estranho. Então, vamos falar em inglês mesmo. Terra. É, observa que ela vai... Observa como está sendo construído o texto, tá? Ela vai, falar, vai fazer uma sequência de coisas. Então, ela fala o okay, quê? First, primeiro. Então, isso é legal para você já começar a perceber como que a gente vai construindo a fluência no idioma, tá bom? Essa sequência. Tara. She teaches the guitar. She teaches the guitar. Então, ela ensina violão. Ela dá aulas de violão. Guitar. She's wearing a skirt with a shirt and sweater. She's wearing, ela está vestindo, a skirt, uma saia, with a shirt and sweater, com uma, with a shirt, com uma blusa e um suéter, um suéter é um casaco, né? Sweater. She's wearing brown boots, too. She's wearing brown boots, too. Ela está vestindo é, botas marrons também. No caso, a gente fala que está calçando né, em português, mas em inglês a gente vai falar wear. Observa isso. Ela está é, vestindo botas. Two. Usually she's very friendly and we chat about different things. Oh, usually, normalmente, she's very friendly. Normalmente ela é muito amigável. Esse friendly seria o amigável, né? Friend, sozinho, amigo. And we chat about different things. E nós conversamos, esse, esse chat aí seria conversar sobre diferentes coisas. Things, but today she's talking on her cell phone. But today, mas hoje, she's talking, ela está conversando on her cell phone, no celular dela. Phone. Next, let's talk about Simon. Ó, oh, next, em seguida, ah, depois disso, é porque ela tá falando sobre as pessoas, então, ó, oh, primeiro eu vou falar sobre a Tara. Agora, next, em seguida, let's talk about Simon, vamos falar sobre Simon. Observe essa sequência, como que ela tá usando esses conectores. Simon. Simon works in a cafe every morning. Ó, oh, Simon works in a cafe every morning. Então, o Simon trabalha em uma cafeteria todas as manhãs. Morning. He's very cool and doesn't talk very often. He's very cool and doesn't talk very often. Então, ele é muito legal. Esse cool significa legal. And doesn't talk e não conversa com muita frequência. Lembrando que o cool também pode ficar frio, né? Em relação à temperatura do ambiente. Often. Today he's wearing jeans, a hoodie, and sneakers, and... And he's listening to his MP3 player. Deu uma bugada aqui, mas já voltamos. Vamos lá. Então, ela fala, Today he's wearing jeans. Então, hoje ele está vestindo jeans, que seriam as calças, a hoodie, que seria um capuz, and sneakers, tênis. And he's listening to his MP3 player. E ele está escutando o seu é, MP3 player. Hoje em dia nem usa mais, né, gente? Eu fui da época de MP3 player também. Quando eu comprei um, eu fiquei mó felizão. Vamos lá. 
Margaret. Third is Margaret. E aí ela fala, third is Margaret. Então, em terceiro, é a Margaret. Margaret. She's wearing a dress with a jacket and shoes. She's wearing a dress with a jacket and shoes. Ela está vestindo uh, um vestido com uma jaqueta e, e, e sapatos. E tênis, na verdade, né? Shoes. She works in a hospital. She works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. Hospital. Sometimes we chat, but this morning she's reading her book. Sometimes we chat, but this morning she's reading her book. Então, algumas vezes nós conversamos, but this morning, mas esta manhã, ela está lendo o seu livro. Book. And me? What am I doing? And me? E eu? What am I doing? O que, que eu estou fazendo? Doing? Where am I going? And what am I wearing? Where am I going? Para onde eu estou indo? And what am I wearing? E o que, que eu estou vestindo? Wearing? I'm traveling to school. I'm traveling to school. Eu estou indo para a escola, né? Aí a gente não vai falar, eu estou viajando para a escola, né? Em inglês, eles vão falar, I'm traveling to school. Mas na tradução, a gente vai falar o okay, quê? Eu estou indo para a escola, porque é o que faz mais sentido em português. School. I'm wearing pants, a top, and a short jacket. I'm wearing pants. Eu estou é, vestindo calças, a top, que é a blusinha de cima, and a short jacket. E uma jaqueta curta, pequena, né? Com essa ideia de curta, eu acho. Jacket. I'm sitting down and I'm doing my homework. I'm sitting down. Aqui, eu estou sentado. Não é que ela está se sentando. Eu estou sentado. A ideia é eu estou sentada and I'm doing my homework. Eu estou fazendo o meu dever de casa. Homework. My English teacher wants a description of what I do and see every morning. Oh, my English teacher, meu professor de inglês, wants a description que é uma descrição of what I do é, sobre esse of aí ficaria em relação a gente traduziria como sobre né sobre o que eu faço and see e vejo every morning todas as manhãs morning I hope my description is okay I hope eu espero my description minha descrição né seria um texto na verdade pode traduzir dessa forma acho que faz mais sentido is okay Tá tudo bem. Gente, é isso então o texto. Essa é a tradução. Lembrando que vocês têm aqui para poder baixar, tá? Esse PDF e esse MP3 para você poder ouvir isso mais vezes, tá bom? Então, é... essa aqui é só uma tradução que eu faço junto com vocês, mas vocês podem ler, baixar isso daqui e ler mais vezes também. Vamos fazer as atividades aqui. Então, um tá falando o seguinte, ó. Read the text. Then label the pictures with the correct names. Então, ele quer que você escreva aqui nesses espaços em branco... Quem é essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa? Quem é esse rapaz? Quem é essa mulher? Por isso que é um exercício de leitura e interpretação. Assim, de acordo com o que foi falado no texto, com a descrição da roupa, com o que as pessoas estão fazendo, quem é essa pessoa, primeira pessoa? Então esse é um momento importante para você dar pausa e buscar responder. Você pode olhar aqui na tela e tentar responder, ou você baixar o PDF e buscar responder no seu no PDF mesmo, entende? Aí fica a seu critério. O importante é você pausar o vídeo e colocar a cabeça para pensar mesmo. Bem, acreditando que você deu pausa, bora fazer a correção aqui então. Ó, de acordo com a descrição, tá usando botas marrom, saia vermelha, tá usando uma blusa, tá falando no telefone. A resposta correta aqui é... Terror. É a Terror que está aqui nessa, nesse primeiro quadradinho aqui. A Bela já está respondido, que é quem está narrando a história. E aqui, como a gente sabe, o único rapaz que, tem, que ela está falando é o Simon. E por eliminação, a última pessoa que sobra é a Margaret. E até porque ela está fazendo uma leitura no livro, né? A gente também pode deduzir por isso. Bem, bora fazer o próximo aqui, number two. Deixa eu ver aqui, ó. Answer the questions. O primeiro já está feito como exemplo, né? Who is sitting next to Bella? Então, quem está sentado ao lado da Bella? Aquele que colocou Simon sitting next to her. Na verdade, que poderia ser qualquer pessoa, né? Porque ao lado dela está todo mundo, na verdade. Esse next to é ao lado, mas não necessariamente colado, né? O exemplo colocou Simon só como um efeito de ilustração, mas se você fosse responder e colocasse qualquer um deles, também estaria certo. E aí, a primeira pergunta é Where is Simon traveling to? Então, você vai responder da seguinte forma. Simon... Is 
traveling to work. Então, ele está é, indo trabalhar, né? A gente poderia traduzir dessa forma. Simon is traveling to work. Então, esse é o número 1. Um. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Eu acho que vai ficar melhor. Ok, number 2. Uh, are Bella and Tara chatting to each other? Então, a Bella e a Tara estão conversando uma com a outra? Gente, no, they aren't. Elas não estão conversando uma com a outra. Number 3. What is Simon wearing on his feet? Então, o que, que o Simon está uh, calçando, usando no, no pé, né? Então, ele está usando sneakers. His wearing... Sneakers, que são tênis, né? É, lembrando que é sempre bom você responder dessa forma que eu estou respondendo aí, de forma completa, tá bom? Number four. What is Bella doing? She is doing her homework. Ela está fazendo o dever de casa dela. Number five. Is Margaret talking on her cell phone? No, she isn't. Ela não está falando no telefone, ela está lendo o um livro. Opa, escrevi aqui errado, hein? No, she isn't. Ok? Então, bem simples, não tem muito mistério. O importante é você escrever completo para você também praticar os, a sua escrita em inglês, hein? Ó, oh, exercício 3. Imagine you are in the school cafeteria at lunch time. Lunch time. Então, imagine que você está na cafeteria da escola na sua hora do almoço. Write a description of the people you can see. Então, escreva uma descrição das pessoas que você consegue ver. Think about the questions below. Então, aí te dá algumas perguntas para poder te ajudar. Who are the people? Quem são as pessoas que você está vendo aí nessa sua imaginação? What are their names? Quais são os nomes dessas pessoas? What are they doing? O que, que eles estão fazendo? And what are they wearing? O que, que eles estão vestindo? Então, pensa nisso daí. Faz esse mini texto aí, faz esse parágrafo. Coloca nos comentários aqui que eu vou corrigir de algumas pessoas, beleza? Pessoal, então é essa a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o vídeo aí com quem também possa ser beneficiado desses conteúdos, beleza? Então, sem mais delongas, bora o que nos interessa, né, meus consagrados? Deixa eu só dar um zoom aqui. Lembrando que esse curso é um curso de leitura e interpretação de texto. Então, o foco é ler os textos, interpretar, entender os significados, beleza? Aqui esse texto está com a fonte bem pequenininha, hein? Vamos ver se vai ficar bom aí. Mas de qualquer forma, você consegue baixar esse texto também, tá bom? E se caso você precise de outro tipo de conteúdo, dá uma olhada aqui no canal, porque tem um monte de playlist, um monte de conteúdo legal aí de gramática, de outros assuntos que você precise também. It's a spring afternoon in March. Ok, então ela chega falando, ó. It's a spring afternoon in March. Então o que está que querendo falar aqui, ó? It's a spring afternoon. Então é uma tarde de primavera. Em março. March and the band Haim are preparing to play. And the band Haim e a banda Haim, que é o nome da banda, are preparing to play. Estão se preparando para tocar, para cantar, para se apresentar. Aí depende do contexto, né? Eu sempre falo que tradução a gente pode brincar com ela, porque uma vez que você vai trazer para a nossa língua materna, você vai fazer de uma forma que faça mais sentido, que fique mais natural. Play. They're part of this year's South by Southwest Music Festival in Austin, Texas. Então, they're parts of this year's South by Southwest Music Festival in Austin, Texas. Essa frase é um pouquinho complexa de se entender, mas assim, o que está querendo dizer aqui que esse festival, é, eles estão fazendo parte de um festival, Festival South, que é produzido pela Southwest, né? o, o, o Festival Musical do Southwest, que acontece em Austin, Texas. Confuso, eu, 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 eu admito, mas a ideia é essa. Vocês estão participando de um festival organizado pela Southwest, que é uma empresa que organiza festivais lá em Texas, no Austin. Austin, Texas. Soon the band is playing and the crowd is dancing happily. Soon the band's play. Então, em breve ou logo mais, a banda vai estar tocando and the crowd, e a multidão... É, is dancing happily, vai estar dançando felizmente. Aqui é uma tradução mais, mais natural, né? Soon, então em breve a banda vai estar tocando e a multidão vai estar dançando feliz. feliz. Happily. Everyone agrees that they are giving an awesome performance. 
Ó, everyone agrees. Todo mundo concorda that they are giving, que eles estão dando an awesome performance, uma, uma apresentação incrível. Haim is a band of three sisters, Este, Danielle, and Alana. Haim is a band of three sisters. Então, Haim é uma banda de três irmãs, Est, Danielle e Alana. Alana. They come from California in the U.S. They come from. Eles vêm da Califórnia, nos Estados Unidos. U.S. They write their songs together. They write their songs together. Elas escrevem suas músicas juntas. Together, and they all sing beautifully. E, and they all sing. E todas elas cantam lindamente. Beautifully. They can also play different instruments and change from one to another very easily. They can also play different instruments. Elas também conseguem tocar é, diferentes instrumentos and change from one to another very easily. E elas trocam de um para o outro, no caso de um instrumento para o outro, muito facilmente. Easily. The sisters sound is rock music. The sister sound is rock music. Então, o, o som das irmãs é o, a música rock, o estilo rock, né? A gente pode traduzir dessa forma. With a strong influence from the 1980s and 1990s. Então, with a strong influence. Então, com uma, uma forte influência dos anos 80 e 90. 1990s. Fans often compare them to bands from these decades, like Fleetwood Mac and En Vogue. Oh. Fans often compare them. Então, os fãs é, frequentemente comparam elas to bands from these decades. Então, com as bandas dessas décadas. Quais décadas? As décadas dos anos 80 e 90. Like Fleetwood Mac and M. Vogue. Então, os fãs comparam elas com essas outras bandas. Vogue. Their sound has influences from the past, but their songs are very modern. Their sound has influences from the past. Então, a, a, o seu som tem influências do passado. But their songs, mas as suas músicas, are very modern. Então, assim, o som, a melodia, tem influências do passado. Mas, provavelmente, a letra, o que, que elas estão falando, são, são sobre coisas modernas. Modern and discuss important subjects for young people today. And discuss important subjects for young people today. E discutem importantes assuntos ou assuntos importantes para, as, para os jovem, jovens, young peoples, hoje, today. Today. There are a lot of interviews with them in magazines and on the internet. Oh, there are a lot of interviews. Então, tem muitas entrevistas with them, com elas, in magazines and on the internet, nas revistas e na internet. Internet. Their new album, Days Are Gone, is now available online and in stores. Oh, their new album, o seu novo álbum, que é o seu, seu novo CD, né, digamos assim. Uh, nem fala mais CD hoje em dia, né, mas tudo bem. Days Are Gone, os dias que se foram, né, a gente pode traduzir dessa forma. Is now available online. Está agora disponível online and in stores e em lojas. And it is doing very well. Eu acho que eu não falo essa parte, né? Mas eu já li. Stores and it is doing very well. E, e and it's doing very well e está indo muito bem. Eu já estou antecipando as partes que é para ler, né? <laughs> well, Haim are popular with other musicians too. O oh, Haim are popular with other musicians too. Então, o Haim, que é a banda, são, elas são populares com outros músicos também. Too, and often play with other famous bands. And often play with other famous bands. E frequentemente tocam com outras bandas famosas. Bands, like Mumford and Sons and Primal Scream. Like Mumford, como, aí vai dar exemplo, como Mumford, que é uma banda... Mumford and Sons, quer dizer, and Primal Scream, que são os nomes das bandas. Scream. And there's at least one famous face in the crowd today at the South by Southwest Festival. And there's at least one famous face. Então, tem pelo menos um rosto famoso in the crowd today, na multidão hoje, at the South 
no South by Southwest Festival. Então é o nome do festival. Então tem pelo menos uma pessoa famosa aí né, no festival. Festival. The singer Pharrell Williams is watching the girls. The singer Pharrell Williams, então o cantor Pharrell Williams is watching the girls, tá assistindo as garotas. Girls. Listen to Days Are Gone Now for the Sound of the Year. Então, listen to Days Are Gone. Então, escute os dias se foram, os dias que se foram, uh, now, agora, for the sounds of the year, pelo, a música do ano, né, o som do ano. Year. These three sisters have a great future ahead of them. These three sisters, essas três uh, irmãs, have a great future. Tem um ótimo, um incrível futuro ahead of them, à frente delas. Bem, pessoal, essa então foi a leitura do texto. Bora fazer as atividades. Pessoal, lembrando que nesse momento é muito importante você dar pausa, você buscar responder essas perguntas aí para você realmente fixar esse conteúdo que você está aprendendo, não só ficar esperando dar a resposta. Então, para um minutinho, baixa o PDF, tenta responder aí e aí só depois você volta a dar play. Então, número 1. Um. Read the text. Então, o primeiro é para você ler o texto e corrigir as sentenças, né? Então, the band is a girl band from the 1980s. Não, isso é false. E qual que é a resposta correta? É they are from 2020, né? Sei lá, a gente está falando de 2020, então elas são de 2020. Opa, tem que botar o S no final. Opa! <risos> 2020s. Então, ela é dos anos, da década de 20, né? Dos anos 2000. Uh, na verdade, isso que foi letra A, né? Deixa eu botar aqui, letra B. Uh, today, they are playing with the band Mom, Ford and Sons. Não, false. A verdade é que elas estão tocando no festival. They are playing alone. Elas estão tocando sozinhas, elas não estão com nenhuma banda. Elas já tocaram com essa banda. C. The sisters like music from the 80s and 90s. Então, elas, eu, eu vou colocar que é verdadeiro. True. Porque elas gostam, elas tocam músicas desse, dessa época, estilos dessa época. Então, eu acredito que elas gostem, né? Você não vai tocar uma coisa que você não gosta. Eu espero que não. Então, eu vou botar que é verdadeiro. Number two. Vamos lá. Uh, read the text and answer the questions. Então, agora você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas. Ó. Oh. Número 1 um da 2. Uh, what is the relationship between the girls in the band? Uh, they are sisters. Elas são irmãs. Número 2. What genre of music in Suhaim play? They play rock. Elas tocam rock. 3. Which bands Suhaim sound similar to? They sound similar to... Que é Fleet, Fleet Wood and Invoke. Number 4. Where can you buy their new album? You can buy it online and in stores. Você consegue comprar na internet e nas lojas. Number 5. What do other musicians think of the band? They like them. Eles gostam delas. Você pode colocar outras coisas também, só estou dando como exemplo as respostas, tá bom? Number six. Which famous musician is in the crowd today? Então é o Pharrell Williams que está na multidão hoje. Bem, essas então são as respostas. Número 3, ó. Write a description of your favorite band. Então, escreva uma descrição da sua banda favorita. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. E, and remember to include pronouns in your text. Então, e lembre-se de incluir pronomes nas suas, uh, no seu texto. Vamos lá. Ó, what is the band's name? Então, você vai fazer um parágrafo e você vai pensar sobre a sua banda é, favorita e você vai descrever sobre ela. Aí você vai falar... Qual é o nome da banda? Who is in the band? Quem é que está na banda? What style of music do they play? Que tipo de música? Que estilo de música eles tocam? Where are they from? De onde eles são? Which of their songs is your favorite? 
quais são as músicas favoritas deles and why do you like them? O por que que você gosta deles, dessa banda, né? Então é um parágrafo simples que você vai tentar descrever ao máximo sua banda e tenta olhar mais ou menos como que foi feito o texto e tenta, é, não vou falar copiar, mas fazer parecido. Isso ajuda também no aprendizado, beleza? Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários que eu vou te ajudar a produzir o seu parágrafo. Beleza, rapaziada? É isso, então. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo também, beleza? Fui e até o próximo vídeo. Mas, bora o que nos interessa, não é mesmo? Vamos lá, vou fazer primeiro escutar esse áudio. Deixa eu dar um zoom aqui no vídeo para ficar topzera para vocês aí. Beleza, então a gente vai falar sobre sósias, lookalikes. Significa sósias, né? Então bora começar a fazer a leitura disso daqui, rapaziada. People often look like each other because they're members of the same family. Beleza, então a personagem tá falando aqui, ó. People often look like each other. As pessoas frequentemente se parecem, né? Esse look like each other, a gente pode traduzir como se parecem because family. Ah, pulou aqui, mas because they're members of the same family, porque eles são their members, eles são membros of the same, da mesma família. Brothers and sisters often have similar hair and faces. Ó, oh, brothers and sisters, irmãos e irmãs, often have similar hair and faces. Frequentemente tem, have, né, similar hair, é, cabelos similares, parecidos, And faces. Então a gente pode falar como eles, é, é, irmãos e irmãs frequentemente têm cabelos e rostos parecidos, similares. Faces and are of a similar height and weight. And are of similar height and weight. E eles têm, e eles são da, e eles, vou fazer uma tradução mais natural, né? E eles têm um peso e uma altura parecida, né? Fazer uma tradução mais natural. Isso é muito importante quando a gente está falando de leitura, interpretação de texto. Na verdade, quando você está falando de um idioma, né? Você não se apegar tanto a uma tradução ao pé da letra, sabe? Uma tradução, nossa, esse, essa palavra é isso e ponto final. Não, gente. Né? Dentro de um contexto, quando você traz para a nossa língua materna, no caso português, a gente pode fazer uma adaptação para fazer mais sentido. Então, às vezes, a gente muda as palavras. Não é que mudou o significado. A gente muda o, conte a, a, o contexto, não. A gente muda o sentido para poder ficar dentro do sentido do que a pessoa quer falar, só que na nossa língua. Wait. But what if you find a person who looks a lot like you? Ó, oh, but what if you find? But, na verdade, se what if, esse what if seria o e se, né? E se, não tem quando a gente fala, e se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Então, assim, o What If tem até uma série da Marvel que vai ser lançada no Disney Plus, né? Que é a série What If. Que é exatamente assim, se outras é, coisas tivessem acontecido, como é que, como é que teria sido desenroladas as histórias dos Vingadores, por exemplo? Então, é que ele fala, but, what if, mas e se you find a person, se você encontrar uma pessoa who looks a lot like you. Uma pessoa que se parece muito, a lot, like you, com você ou como você, né? Aí a gente pode brincar um pouquinho com a tradução. You, but who is not related to you? Ó, oh, but who is not related to you. Bem, aqui o que ele tá querendo dizer? Mas que não é relacionado a você. Se related, ele tá querendo falar assim no sentido de parente, né? Mas que não é seu parente, com essa ideia. But is not related to you, mas que não é o seu parente ou que não está relacionado a você, relacionado no sentido íntimo de sangue, de DNA, entende? You, this person is your lookalike. E aí ela fala, this person is your lookalike. Então, essa pessoa é a sua sósia, né? Sósia é aquela pessoa que parece muito com você, não tem aquelas pessoas famosas, aí aparece uma pessoa que não é famosa, que é muito parecida com essa famosa, aí a gente chama ela de sósia, né? Então, é essa a ideia. Lookalike. Perhaps he or she is your friend or works with you. Perhaps, talvez, he or she, ele ou ela, is your friend. É o seu amigo, a sua amiga, or works with you, ou trabalha com você. You. Maybe you only see this person in the street. Maybe you only see this person in the street. Talvez você somente veja essa pessoa na rua, in the street. Deixa eu subir aqui. Street, but in a world with a population of 7 billion. 
ó, but in a word, mas em um mundo, with a population of 7 billion, mas em um mundo com uma população de 7 bilhões. Billion, lookalikes rarely meet each other. Lookalikes rarely, então sósias raramente, meet each other, se encontram. Other. People say that every person on this planet has a lookalike. People say that every person, pessoas dizem que cada pessoa on this planet, neste planeta, has a lookalike, tem um sósia. Lookalike and Canadian photographer Francois Brunel wants to... And Canadian photographer, e o, o fotógrafo canadense Francois Brunel wants to... To find these pairs of people. Wants to find, quer encontrar estes pares de pessoas, né? These pairs of people, estes pares de pessoas, no caso, os sósias. People. Brunel is working on a project called I'm Not a Lookalike and is looking for 200 pairs of people with very similar appearances. Uh, ok, então ele fala aqui, ó. Ela fala, Brunel is working, então Brunel está trabalhando on a project, em um projeto called I'm Not a Lookalike, em um projeto chamado, esse called com ideia de chamado, chamado Eu Não Sou Um, um Sósia and is looking for 200 pair of people. E ele está procurando, is looking for, é procurando 200 pares de pessoas with very similar appearance. Então ele fala que ele está procurando 200 pares de pessoas com aparências muito similares, muito parecidas, né, que seriam sósias. Appearances. He wants to take pictures of the people and put them in a book. He wants to take pictures. Pictures. Então, ele quer tirar fotos of the people, das pessoas, and put them in a book. E colocá-las em um livro, né? Então, ele quer tirar essas fotos e colocar nesse livro que ele está fazendo. Book. Brunel was first interested in the project after seeing pictures of the comedy character Mr. Bean. Brunel was first interested in the project. Então, Brunel, é, a primeira vez que ele ficou interessado, a gente faz uma tradução mais natural, né? A primeira vez que o Brunel ficou interessado no, no, no projeto, after seeing pictures of the comedy character Mr. Bean. Depois de ver fotos do personagem de comédia Mr. Bean. Bean, his friends think he looks like him. His friends, os seus amigos think he looks like him, que ele se parece com ele, que no caso o Brunel se parece com esse personagem Mr. Bean. Him. Brunel wasn't very happy about this. Brunel wasn't very happy. Então Brunel não não ficou, não estava muito feliz about this, com isso ou sobre isso, no caso dele se parecer, né? This, he thinks he looks like the famous actor James Dean. He thinks, ele acha, he looks like, que ele se parece, the famous actor James Dean, que ele se parece com o famoso ator James Dean. Dean. But he was very excited about the idea of lookalikes, and so his project was born. But he was very excited. Mas ele ficou muito animado. Esse excited a gente pode traduzir como animado. Pode ser como excitado também, mas no sentido de animado, sabe? About the idea, sobre a ideia uh, of lookalikes, sobre a ideia de sósias. And so his project was born. E então o seu projeto nasceu. Born. His first pairs were people he knows, but... Ó, oh, his first pairs were people he knows. Então, uh, os seus primeiros pares, as suas primeiras duplas, podemos dizer assim, foram pessoas que ele conhecia. Now he travels all over the world to find people for his project. But now, but now, mas agora, he travels all over the world. Mas ele via, mas agora, ele viaja todo mundo, all over, all over the world, seria todo o mundo, to find people, para encontrar pessoas for his project, para o seu projeto. Que no caso é o projeto do livro, né? Project. So if you have a lookalike, Get in touch with Francois on his website. Oh, 
So, if you have a lookalike, então se você tem um sósia, get in touch, entre em contato, aqui é um phrasal verb, get in touch, with François on his websites, com o François no seu site. Bem, gente, então essa daqui é a leitura e interpretação de texto, né? Eu vou lendo para você, eu vou traduzindo e vou dando algumas ideias sobre o que, que ele está querendo dizer, porque às vezes fica subentendido, né? Às vezes não é exatamente falado, e aí você tem que fazer uma interpretação para saber sobre o que está falando. O que, que a gente vai fazer agora são os exercícios, né? Esse mesmo PDF que vocês estão vendo aí na tela, vocês têm ele para baixar também. Deixa eu só dar uma diminuída aqui no zoom, que vai ficar mais fácil para mim. Ah, e só porque eu não expliquei. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é o François e esse aqui é o Mr. Bean, que, que os amigos dele falaram que ele é parecido, tá? Então, eu achei parecido também, né? Só para a título de curiosidade. Mas vamos lá. Você tem essas atividades, você tem esse PDF para você baixar. Eu super recomendo que você baixe, se você puder imprimir. Você imprime, se você não puder... Uh, simplesmente tente responder essas perguntas, porque é interessante você dar pausa no vídeo e depois de você dar pausa aí eu faço a correção, eu te falo o que, que é certo, o que, que é errado, te ajudo em alguma interpretação. Porque afinal de contas é assim que a gente aprende, né? Colocando a cachola para pensar, matutar, porque se ficar só assistindo a aula você não vai colocar, né? Você não vai pensar de verdade, então você tem que fazer isso para de fato você forçar a sua mente a trabalhar, buscar essas informações que é assim que você consegue fortalecer o seu aprendizado. Então dá pausa agora e busca responder essas perguntas aí. Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui e bora fazer as respostas. Ó, número 1, um, read the text, write true, escreva o T se for verdadeiro ou F se for falso, próximo da sentença. Então o primeiro aqui já está feito, ó, brothers and sisters rarely look similar. Então irmãos e irmãs raramente se parecem similares. É falso, não é isso que o texto fala, né? Número 1, um, ó, verdadeiro ou falso? People sometimes know their lookalike. As pessoas algumas vezes conhecem os seus sósias. Verdadeiro, true. Número 2, uh, lookalikes, sósias, often meet each other. Frequentemente se encontram. Não é frequentemente, às vezes acontece, mas não é com frequência, não é isso que o texto fala. Número 3, Brunel wants to find 200 pairs of lookalikes. Então, o Brunel, que é o fotógrafo, quer encontrar 200 pares de sósias. Verdadeiro. Number 4. Brunel thinks he looks similar to James Dean. Verdadeiro. Ele acha que ele é parecido. Os amigos dele que acham que ele é parecido com o Mr. Bean. Number 5. He is looking for pairs of lookalikes in Canada. É falso, né? Na verdade, ele não está pesquisando só no Canadá, ele está pesquisando no mundo todo, ele está procurando o mundo todo. Então, essas são as respostas. Vamos lá para o número 2. Deixa eu apagar aqui. E vamos lá. Read the text again. Então, leia o texto mais uma vez and answer the questions. E agora você vai ler as perguntas e você vai responder. O número, o exemplo já está feito aqui, você pode ver, ó, why do people often look similar? Gente, aqui vocês podem fazer da forma mais simples possível, tá? Aqui está dando uma resposta como exemplo, que é o seguinte, ó, they often look similar because they're members of the same family. Às vezes é só você pegar lá no texto, copiar exatamente o que está lá e jogar na resposta. Então as pessoas é, se parecem porque elas são membro, membros da mesma família. Número 1, um, what do you call a person who looks very similar to you? What do you call? Como você chama? O que, de que você chama uma pessoa que parece muito com você? A resposta é... Opa! Look alike. É esse o nome que a gente dá, que é o sósia em português. Number two. Why do people who, uh, why do people who look very similar rarely meet? Então, por que, que as pessoas que são muito parecidas raramente se encontram? Qual é o motivo? So, aqui é, é, é ampla a resposta. Eu colocaria assim... Because uh, they live in different, opa, in different cities, né? Porque eles moram em cidades diferentes. Opa, coloquei até um E aqui, tem aqui não, gente. É o, é o, o Word fazendo a correção aí para o português. Então, porque eles moram em cidades diferentes, né? Esse é o motivo. Nossa, meu Word está mudando tudinho mesmo, ou eles moram em países diferentes, porque tem muitas pessoas no mundo. Enfim, você pode fazer um pouquinho diferente aí. Número 3. What is Brunel planning to do with the pictures? O que, é que o Brunel está planejando fazer com as fotos? Oh, então, he is planning uh, to put in a book. Ele está planejando colocar em um livro. Né? É isso que ele está planejando. Número 4. 
Who do Brunel's friends think he looks, he looks like? Quem os amigos do Brunel pensa que eles parecem? They think, no caso they, eu estou falando dos amigos, né? They think, não está indo maiúsculo aqui, então bora voltar manualmente. They think he, opa, he looks like, uh, como é que é o nome do cara? Mr. Bean. Então, os amigos acham, eles acham que eles parecem com o Mr. Bean. Number five, where can people find more information about, about this project? Onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre esse projeto, projeto do fotógrafo? Do fotógrafo. The, uh, vou botar assim, we can find more information, we can find more information on his web Sites. Então, nós podemos encontrar mais informações no seu site. Bem, então essa é a resposta da 2. Bora aqui no 3. O 3, normalmente, é para você fazer um pequeno parágrafo, né? Então, vamos ver aqui as instruções do que está sendo pedido. Ó, oh, write a description of two people you know who look similar to each other. Então, escreva uma descrição de duas pessoas que se parecem, que você conhece, que se parecem. These two people cannot be brothers or sisters. Essas duas pessoas não podem ser irmãos ou irmãs. Think about the questions below. Pense nas perguntas abaixo. Essas perguntas estão aqui embaixo. And remember to write adjectives in the correct place. E lembre-se de escrever os adjetivos na posição correta. Né? O adjetivo normalmente vem antes do substantivo. Então, as perguntas só para poder te guiar. Who are the two people? Então, quem são essas duas pessoas? Você vai apresentar essas duas pessoas, o nome delas. Are they a similar age? Elas têm a mesma a idade parecida? Do they know each other? Elas se conhecem? What do they look like? O, em, o que, que elas se parecem? Em, em que? É na fisionomia? É no formato do corpo? É no cabelo? É no rosto? Então, a gente vai descrever isso. How similar are they? O quanto que elas são similares? Elas são muito parecidas ou, ou é um pouco? Você vai descrever isso também. What are their similarities and differences? Quais são as suas similaridades e as suas diferenças? Então, o que é aquilo que você acha que é muito similar e aquilo que é muito diferente nessas pessoas? Bem, gente, então você pode fazer esse pequeno parágrafo, esse pequeno texto, escreve aí. Se você quiser, posta nos comentários aqui e aí eu vou escolher alguns para eu poder corrigir, para eu poder dar uma dica, falar o que, é que eu achei do texto e o que, é que você pode melhorar, beleza? E agora, sem mais delongas, bora que nos interessa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura e interpretação desse texto e depois a gente vai ter as atividades para fazer. Pessoal, esse texto eu acho que eu não vou conseguir dar muito zoom nele, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Não tá legal. Ah, não, deu, deu. Acho que aqui vai ficar bom, ó. Deu bom. Beleza, então bora fazer a leitura e eu vou explicando para você, eu vou dando algumas dicas em relação a esse texto, beleza? Deixa eu colocar aqui e bora fazer a leitura. Rockall is a very small island. Então, Rockall is a very small island. Então, Rockall, que é o nome da ilha, é uma ilha muito pequena. 290 kilometers from the nearest land. Ó, oh, 290 quilômetros de distância. Aqui a gente precisa fazer uma tradução mais natural, né? 290 quilômetros de distância da terra, que é o land, da terra mais próxima. Esse nearest seria o mais próximo. Land. In its isolated position in the middle of the North Atlantic Ocean. Oh, in its isolated position in the middle of the North Atlantic Ocean. Na sua posição isolada no meio do Atlântico Norte. Então, ele está falar o seguinte, que essa ilha fica localizada em um lugar totalmente isolado no meio do Atlântico Norte, do Oceano Atlântico Norte. Ocean, it has some pretty terrible weather. It has, então, it has seria o quê? A ilha, né? A ilha, uh, it has some pretty, pretty terrible weather. Então, a ilha tem algumas, um, um clima muito terrível, um clima muito ruim. Weather. It's usually very cold and windy. Ó, oh, it's usually very cold and windy. It's usually, tá se referindo ao clima, né? Então, o clima, usually, normalmente... É very cold, muito frio e ventoso, tem bastante vento. Windy, and the ocean often covers the island in water. 
and the ocean often covers the island in water. Então, e o oceano frequentemente cobre a ilha em água. Então, provavelmente a ilha não é uma ilha muito alta. Quando o oceano sobe, ele vai lá e cobre boa parte dessa ilha. Não deu para entender se cobre a ilha toda. Eu acho que não cobre a ilha toda, porque eu já li esse texto. Depois eu vou explicar por que eu acho que não. Mas ele deve cobrir boa parte dessa ilha. People don't live on the island because there isn't any water to drink and you can't grow food there. Ó, oh, people don't live on the island. As pessoas não moram nessa ilha, então não tem ninguém morando nessa ilha. Because there isn't any water to drink, porque não tem nenhuma água para beber. And you can't grow food there. E você não consegue fazer crescer comida, né? Se você não tem água potável, você não vai conseguir regar as plantinhas lá, a comida, e aí não vai ter comida para você crescer, plantar lá dentro, lá na ilha, né? There. So why is British man Nick Hancock planning to live there for two months? Oh, so why is British man? Então por que que o britânico, o homem britânico, né, British man, Nick Hancock, planning to live there for two months? Planejando morar lá por dois meses. Então por que que o britânico Nick está planejando morar lá por dois meses? Isso é o que a gente vai descobrir. Agora. Months. Nick is an explorer and loves being outdoors. Ó, oh, Nick is an explorer. Então, Nick é um explorador. Explorador é as pessoas que ficam explorando as coisas, né? Como o próprio nome já diz. And loves being outdoors. E adora estar ao ar livre. Esse outdoors é pro lado de fora, que a gente pode entender como ao ar livre, que é uma tradução também possível para essa palavra. Outdoors. Things like terrible weather aren't usually a problem for him. Oh, things like terrible weather, coisas como um clima horrível, aren't usually a problem for him. Não é frequentemente um problema para ele. Him. He first visited Rockall in 2012. He first visited Rockall in 2012. A primeira vez que ele visitou a ilha foi em 2012. 2012. And then decided to return there and live there. And then decided to return there and live there. Então, ele decidiu retornar lá e morar lá. There. He organized his visit for May 2013 and planned to stay for 60 days. Oh. He organized his visit for May 2013. Então, ele organizou a sua visita para maio de 2013 and planned to stay for 60 days. E planejou ficar, to stay, for 60 days, por 60 dias. Days. He wanted to raise money for charity. Oh, he wanted to raise money for charity. Ele queria to raise money, seria é, juntar dinheiro, é, arrecadar dinheiro for, for charity, para caridade. Charity. Nick wasn't the first person to go to the island. Oh, Nick wasn't the first person to go to the island. Então, Nick não foi a primeira pessoa a ir para a ilha. But he hoped to spend more time there than visitors before him. But he hoped to spend more time. Então, mas ele esperava passar mais tempo there, lá, than visitors before him. Do que os visitantes antes dele. Né? Então, ele queria passar mais tempo que as outras pessoas que já estiveram lá. Him. His home for the visit was a small yellow box, one meter high and about 2.5 meters long. Oh, his home for the visit was a small yellow box. Então, a, a casa para sua visita era uma caixa amarela pequena. Então, ele ia ficar numa caixa pequena amarela, era lá que ele ia morar. Uh, one meter high, um metro de altura and about 2.5 meters long. Então, um metro de altura com dois metros e meio de, de largura, né? Então, é bem pequeno. Ele não ia conseguir ficar em pé nessa caixa, né? Long. The island is so small that you can't walk on it. Ó, But... oh, the island is so small that you can't walk on it. Então, a ilha é tão pequena que você não consegue andar nela. Meu Deus do céu, que homem doido. But Nick hoped to get out of the box in mild weather and do some physical exercise. But Nick hoped to get out of the box in mild weather. Então, mas Nick esperava sair dessa caixa 
e mild weather, seria no clima ameno. Então, quando o clima tivesse um pouquinho mais ameno, que não fosse tão frio, que não fosse tão ventoso, ele ia sair dessa caixa dele para poder caminhar. And do some physical exercise, fazer algum exercício físico. Exercise. May 2013 came and went. Ó, oh, May 2013 came and went. Então, o maio de 2013 veio e foi, ou seja, passou o mês de maio de 2013. Went, but the visit didn't happen. But the visit didn't happen. Mas a visita não aconteceu. Happen. Terrible weather made it impossible for Nick to reach the island, and he. Aqui porque mexeu aqui. Vou ter que dar diminuir o zoom, pessoal. Tem jeito não. May 2013 came and went, but the visit didn't happen. Terrible weather made it impossible for Nick to reach the island, and he returned home. Só tive que mudar o tamanho aqui porque estava ruim pra caramba, mas agora a gente vai conseguir pelo menos fazer a leitura e eu vou falando para vocês. Ó, terrible weather made it impossible for Nick. Então, o clima horrível é, fez ficar impossível para o Nick to reach the island, alcançar. To reach seria alcançar, para o Nick alcançar a ilha. And he returned home. Então, ele voltou para casa. Home. However, Nick's story isn't finished. However, contudo, ou apesar disso, Nick's story isn't finished. Então, a história do Nick não terminou. Finished. He and his yellow box are still waiting for the right moment. Ó, oh, he and his yellow box, ele e a sua caixa amarela, né, onde que ele vai morar, are still waiting for the right moment. Ainda estão esperando pelo momento certo. Moment. And he hopes to travel to Rockall again soon. And he hopes to travel to Rock, Rockall again soon. Ele espera viajar para a ilha mais uma vez em breve. Pessoal, então essa aqui é a leitura e interpretação de texto. Eu vou dando algumas dicas para você, para vocês poderem entender o texto melhor. E agora é aquele momento que vocês tanto amam, né? Que é a hora de fazer os exercícios. O que eu recomendo é o seguinte, se você puder, baixe esse PDF, imprime e busque responder essas perguntas. Se você não tiver como imprimir, pelo menos baixa, pega um caderninho, pega o um seu celular e vai respondendo essa daí. Porque essa é uma hora que você vai colocar o seu conhecimento à prova, se você realmente entendeu. É legal você ler mais uma vez esse texto, lembrando que quando você baixa o PDF que eu deixei disponível aqui, você tem lá a tradução do lado, né? Então tem o um texto escrito em inglês, o um texto escrito em português, então isso te ajuda também. E aí busque responder essas perguntas, porque é isso que vai te ajudar a assimilar melhor o conteúdo. Então, só volto para esse vídeo quando você fizer essa parte. Então, vamos lá. O primeiro já está aí como exemplo, né? Read the text, write the correct numbers. Então, leia o texto e escreva os números corretos. O primeiro já está feito como exemplo, ó. The number of days Dick wanted to spend on Rockall, 60 days. Então, é o número de dias que ele quer realmente passar lá. Então, vamos responder o primeiro que o exemplo foi feito, ó. When Nick... First visited Rakal. Então, quando foi que o Nick visitou o Rakal pela primeira vez? Foi em 2012, conforme o texto, né? Por isso que é legal você ler o texto mais uma vez. How long his box is in meters? Então, qual é o tamanho da caixa dele? 2.5, tá? Aqui no boxinho aqui, tá vendo? É só você olhar aí e fazer a interpretação. Número 3. When Nick planned to live on the island. Então, quando que o Nick planejou viver na ilha, né? De acordo com o texto, foi em 2013. Ele não conseguiu por conta do clima, né? Number four. How many kilometers the island is from the nearest land? Então, quantos quilômetros de distância é, a ilha, é da ilha até a terra mais próxima? Pela eliminação, só restou os 290. Então, 290 quilômetros de distância, beleza? Bora aqui no número 2. Deixa eu apagar aqui essas primeiras respostas. E vamos responder o número 2. Read the text again and answer the questions. Where does Nick Hancock want to live for two months? Onde que o Nick quer viver pelos próximos dois meses? Aqui é o um exemplo, né? A gente sabe que he wants to live on Rockall. Então, ele quer morar na ilha. Na ilha Rockall. Número 1. Um. Não sei porque eu coloquei dois ali, mas beleza. Vamos lá. <risos> Why isn't bad weather usually a problem for Nick? Por que, que o clima ruim não é um problema para o Nick? Because... Aí você pode responder de um jeito mais livre, tá? Because he is an explorer. Porque ele é um explorador, ele já está acostumado a isso. Você pode fazer uma, uma resposta 
com suas próprias palavras, desde que mantenha essa ideia de que ele está acostumado, que ele, ele é um explorador, já faz isso por muito tempo. Number two, what did he hope to do better than previous visitors to Rakao? Então, por que, o, o que, que ele espera fazer melhor do que os outros visitantes da ilha? Bem, he wanted to spend more time. Ele, ele, espera, ele quer passar mais tempo do que os outros, é isso que ele planeja fazer melhor que os outros. Número 3, can Nick stand up in the box? No, he can't. A, a caixa dele só tem um metro de altura, né? Ele não vai conseguir ficar em pé nessa altura aí, nesse, nesse, na altura da caixa, né? Número 4, cadê? Número 4, aqui. Why can't you walk on the island? Por que, que você não consegue andar na ilha? Because... Because it's very small. Porque a ilha é muito pequena, não dá para você andar nela. E ainda mais com a, o oceano que né, ocupa boa parte dela, cobre ela de água. Number five. When was his last planned visit to Rakal? Então, quando foi a última vez que ele planejou visitar Rakal? Foi em, em May 2013. Foi a última vez que ele planejou. Number six, e a última, what was the weather like when Nick tried to reach the island the last time? Uh, como estava o clima na última vez que ele tentou chegar na ilha? Ó, oh, it was terrible, tava terrível, tava impossível você chegar lá. Então, é, um, é um, realmente um lugar com uma, um clima bem difícil. Beleza, gente, então essas são respostas, você pode mudar algumas palavras, não tem problema, né? O importante é manter a ideia do que está sendo falado. Vamos então para o próximo, que é o nosso texto, né? Toda aula de, de leitura e interpretação, você tem que produzir um pequeno parágrafo, um pequeno texto. Nesse aqui, olha só o que está pedindo. Ó. Write about an event in your life that happened in terrible weather. Então, escreva um evento na sua vida que aconteceu em um clima horrível. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. And remember to check your spelling of simple past verbs in and plural nouns. E aí, lembre-se de checar a, a soletração do passado dos verbos simples e o plural dos substantivos. Então, observa se você está escrevendo correto o passado dos verbos e o plural dos substantivos. Então, as perguntas são How old were you? Quantos anos você tinha nesse evento? What was the event? Como é que estava o evento? Né? O que, que foi o evento, na verdade? Was it a good or bad event in your life? Então, foi um evento bom ou ruim na sua vida? Where did it happen? Onde isso aconteceu? E por último, what was the weather like? Como estava o clima? Como que, como que se parecia esse clima? Então, pessoal, é isso. Faça esse pequeno texto, esse pequeno parágrafo. Se você quiser, coloque nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, para eu poder dar alguma dica, fazer alguma correção que eu achar necessário, beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maduro aí no vídeo para eu continuar produzindo um monte de aula totalmente gratuito para vocês, beleza? Mas sem mais delongas, bora o que nos interessa. Eu só vou dar um zoom aqui nesse... Opa, cadê a mãozinha? Ih, não vai ter mãozinha aqui, não? Só vou dar um zoomzinho aqui, pessoal, pra ficar melhor pra vocês assistirem aí. Isso, beleza. Your favorite movies. What's your favorite movie genre? Beleza, então o título desse texto é Your Favorite Movies. Os seus filmes favoritos. E aí ela pergunta, what's your favorite movie genre? Então, qual é o seu gênero favorito de filmes? Qual é o, o, é, acho que é essa a tradução, né? A melhor tradução seria essa. Qual que é o seu gênero favorito de filmes? E aí depois, tell us. Nos conte. Genre? Tell us. Eva, 12. My... Beleza. Então aqui a gente vai ter alguns personagens e o primeiro personagem é a Eva, ou Eva, que tem 12 anos de idade. My favorite movies are horror movies. Ok, e aí ela fala, my favorite movies are horror movies. Então, o meu filme favorito são os filmes de terror. Movies. I watched Jaws when I was seven and I didn't sleep for a week. I watched Jaws, que é o nome do filme, when I was seven and I didn't sleep for a week. Então, eu assisti Jaws, eu esqueci o nome desse filme. Dei uma pesquisada aqui e lembrei, é o filme Tubarão. É um filme antigo, né? Mas beleza. E aí ela fala que ela assistiu esse filme e quando ela tinha 7 anos e ela não dormiu por uma semana. Gente, eu, e agora eu fui observar que aqui na, 
tem a foto do tubarão, né? Eu tava pensando que era aquele filme, cara, que eu tô tentando lembrar o nome, que tem o Dig Sol lá. Enfim, acho que eu vou cortar essa parte. Se não cortar, fica aí essa trollagem que eu mesmo fiz comigo mesmo. But after that, I wanted to watch horror movies all the time. E aí ela fala, but, mas, after that, depois disso, I wanted to watch horror movies all the time. Então, depois disso, eu quis assistir filmes de terror o tempo todo. Time. Unfortunately, my friends don't like horror movies. Unfortunately, infelizmente, my friends, meus amigos, não gostam, don't like horror movies. Não gosto de filmes de terror. Movies. Last weekend. I invited my friend Ashley to watch the thing on DVD. Uh, last weekend, na semana passada, I invited my friend Ashley, eu convidei a minha amiga Ashley to watch, para assistir the thing, a coisa, on DVD, no DVD. DVD. It's from the 1980s and... It's from the 1980s. Então, ele é, no caso, o filme, the thing, é dos anos 80. Então, observa como que fala os anos 80. 1980s. E aí você bota o S no final. And it's really scary. And it's really scary. E ele é, no caso do filme, é muito assustador. Se really com esse sentido de muito. Scary. But she didn't want to watch it. But she didn't want to watch it. Mas ela não quis assistir ele. Ou melhor, se a gente fosse fazer um português mais bonitinho, né? É, mas ela não quis assisti-lo, né? Assistir o filme. It. She only likes cartoons. She only likes cartoons. Ela só gosta de desenhos, né? 12 anos de idade também, né, gente? Vai assistir filme de não quer muito, né? E a gente vai partir pro próximo, que é a Jessie. Jessie, 14. I love science fiction movies. Ok, Jessie, 14 anos. I love science fiction movies. Eu amo filmes de ficção científica. Movies. I love all the Star Wars movies. And, and I watched one for the first time when I was three. Beleza, então primeiro ela fala. I love all the Star War, Wars movies. Eu amo todos os filmes do, do Star Wars. And I watched one for the first time when I was three. E eu assisti um... And I watched one, um, for the first time, pela primeira vez, quando eu tinha três anos, when I was three. Three. A few months ago, my friends and I saw Avatar. Uh, I feel, a few months ago, alguns meses atrás, my friends and I, meus amigos e eu, assistimos, I saw, and I saw, nós no caso, né? nós assistimos Avatar. Avatar. The special effects were awesome, and I thought the story was great. Ok, the special effects, então os efeitos especiais were awesome. Foram, estavam incríveis ou foram incríveis. And I thought, e eu achei, the story was great. E eu achei que a história era ótima, ou foi ótima, né? Depende um pouco aí de como você quer traduzir. Great. Did you know that there are three more Avatar movies planned for 2016? 2017 and 2018. Pois é, né? Isso não aconteceu aqui, porque ela tá falando o seguinte. Did you know that... Você sabia que there are three more Avatar movies? Que você sabia que existem mais três filmes de Avatar planejados para 2016, 17, 18. A gente está em 2021 e não rolou aí. Eu acho que esse material que a gente desenvolveu é de 2015, 2016. É, 2015, isso. Então, não teve filme de Avatar em 2016, 18, tá? Acho que agora vai rolar só em 2022, né? Até por causa da pandemia. Então, não rolou. 2018? I can't wait. I can't wait. Eu não, não posso esperar, eu não aguento esperar, né? Com essa ideia assim, nossa, velho, eu quero logo isso. Não, 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 não aguento esperar mais. Mais ou menos assim que a gente falaria em português, é. Né? Ok, vamos pro próximo então. Elena, 43. My favorite movies are musicals, and I think the best of all is West Side Story. Ok, então ela, Helena, 43 anos, e aí ela fala: My favorite movies are musicals. Os meus filmes favoritos são os musicais. And I think the best of all is West Side Story. Então, e eu acho que o melhor de todos é esse filme aí, que eu não sei que filme é esse, cara. Não sei que filme é isso. Enfim, prossigamos. Story. 
The story is so sad at the end, and the first time I saw it, I cried for hours. The story is so sad at the end. Então, a história é tão triste no final. And the first time I saw, e a primeira vez que eu vi, ou que eu assisti, que eu assisti it, né? Que eu assisti ele, no caso, o filme. I cried for hours. Eu chorei por horas. Hours. But it's about love, which is important to us all. And the music is fantastic. Oh, but it's about love. Então, mas ele é sobre amor, no caso, o filme. Uh, which is important to us all. O que, o qual é importante para todos nós. O qual quem? O amor, né? And the music is fantastic. E a música é fantástica. I didn't watch Grease when I was a child. My parents didn't like the movie. Oh, I didn't watch Grease when I, when I was child. Eu não assisti Grease, esse filme é conhecido, bastante conhecido no Brasil, né? When I was child, quando... Uh, eu era criança. My parents didn't like the movie. Meus pais não gostavam do filme. Movie. But I watched it in secret when I was a teenager. And... But I watched it, mas eu assisti ele, o filme, o Grace, in secret, em segredo, when I was a teenager, quando eu era adolescente. And now some of its songs are my favorites. And now, e agora, some of its songs, e agora, um, algumas de suas, esse it aí tá falando suas, que é no caso do filme, né? E algumas de suas músicas are my favorites, são as minhas favoritas. Favorites. I often watch musicals in the evenings. Oh, I often watch musicals in the evening. Eu frequentemente escuto músicas na noite, de noite. Evenings, but my husband and children always leave the room. Uh, <laughs> But my husband and children always leave the room. Mas meu marido e os meus filhos sempre saem da sala, né? Do quarto onde ela tá aí. Gente, então é isso. Né? São esses três textos que a gente tem aí falando sobre os gêneros é, de filmes favoritos, né? E o que a gente tem agora para fazer são esses exercícios aqui. Bem, o que, que eu recomendo para vocês? Se for possível, baixe esse PDF. Se não for possível, dá pausa aí na aula, copia essas perguntas ou só responde, mas o importante é você responder para você garantir a fixação do conteúdo, entende? Então, coloca em sua cabeça para pensar, lê o texto de novo, é... enfim, isso vai te ajudar a responder e esse é o objetivo, né? Não só você ficar assistindo a aula, mas você também trabalhar a sua mente, o seu cérebro para você poder realmente garantir o máximo da aprendizado. Então, dá pausa e busca responder aí. Bem, então bora lá, acreditando que você deu pausa e tentou fazer as atividades, eu vou responder aí com você. O primeiro tá aí, ó. Read the text, leia o texto, escreva... Eva, Jesse ou Helena, next to the sentence. Estão próximos nesses espaços aí, né? As frases. Então, ele vai te dar uma frase e você vai falar se essa frase se refere a Eva, Jesse ou Helena. Ó, oh, letra A. This person's friends like different move genres. Então, é, os amigos dessas, dessa pessoa gostam de gêneros diferentes de filmes. Então, quem é essa pessoa que tem amigos que gostam de gêneros diferentes? É a... Eva, é a Eva, né? Ela que tem uns amigos que, que gostam de outros tipos. Letra B. Oh, this person can't watch her favorite movies with his or her family. Essa pessoa não consegue assistir o seu fil seu, os seus filmes favoritos com a sua família. Quem é a pessoa que não consegue que as pessoas saem de perto na hora? É a Helena. Né? Os, o, o marido e os filhos saem de perto na hora, coitada. C. This person started watching his or her, her favorite movies as a very young child. Essa pessoa começou a assistir o seu filme, seus filmes favoritos quando era muito jovem. Quem é essa pessoa? Bem, aqui é a preliminação, né? É a Helena já foi respondida, então só, pra, só a Jesse. Beleza? Então esse é o número 1. Um. Bora para o número 2. Ele vai pedir aí para você... Deixa eu só limpar aqui. Número 2. Read the text again. Answer the questions. Uh, with full sentence. Então é para você responder com resposta completa, né? Cheia mesmo. Vamos lá, o, o exemplo já está feito. Ó. Which movie did Eva see when she was seven? Qual filme que a Eva assistiu quando ela tinha sete anos de idade? Então aí você vai responder isso completo. She saw Jaws. Então não é só você colocar lá Jaws, né? Responde completo. She saw Jaws. Porque essa é uma forma de você também treinar um pouquinho. Vamos lá, o exemplo já está feito. Bora para o número um. When did she invite... Her friend Ashley to watch the thing. Quando que ela convidou a sua amiga Ashley para assistir a coisa? Ó, oh, she invited her friend last 
weekend. Então ela convidou a sua amiga para assistir na semana passada. Number two, who did Jess see Avatar with? Com quem a Jess assistiu Avatar? Ó, he saw Avatar with his friends. Então ele assistiu Avatar com os amigos dele. Três, what did he like about the movie Avatar? Então o que ele gostou em relação ao filme Avatar? Ó, he liked the special effects and the story. Vocês podem, a resposta de vocês pode estar um pouquinho diferente, tá, pessoal? Não tem problema, não. O negócio é você transmitir a ideia. Se a ideia foi transmitida, você pode responder isso de diversas formas. Número 4, number 4. Why did Elena cry after the West Side Story move? Então, por que a Elena chorou depois do filme West Side Story? É, por quê? O que, que levou ela a chorar? Because... It was very sad at the end. Porque no final foi bem triste, né? Deixou ela meio baqueada. Number five. Why did she watch Grace in Secrets? Por que, que ela assistiu Grace em segredo? Her parents didn't like the move. Porque os pais dela não gostaram do filme. Então essas são as respostas da, do, da atividade 2. E a atividade 3, como vocês já sabe, sabem, é um pequeno parágrafo que você vai escrever. Aqui tem algumas sugestões de como você vai poder desenvolver o seu parágrafo, algumas ideias a partir dessas perguntas, aí você pode desenvolver. E o que eu recomendo é, faça o seu parágrafo, posta aqui nos comentários, que eu vou escolher algumas pessoas para poder dar um feedback, corrigir, falar o que, que tem que melhorar, se está certo, se está errado, beleza? Então, só vou ler aqui para você, para explicar como é que é, você desenvolve e depois manda aqui nos comentários que eu te ajudo. Ó, describe a movie you know very well. Então, descreva um filme que você gosta muito. It can be a movie you like or don't like. Então, pode ser um filme que você gosta ou que você não gosta. Write a text about it in three paragraphs. Use the plan below. Então, escreva um texto em três parágrafos. Então, você observa que agora já começou a crescer. São três parágrafos. E aí, você vai usar o plano abaixo. Então, primeiro você vai falar sobre o filme. About the movie. Qual é o filme? Qual é o gênero do movie? Do, do, qual é o gênero do filme? É sobre o que é a história e qual ano que se passa. Passado, presente, futuro, você vai falar mais ou menos um ano aí. É, o segundo parágrafo, você vai falar com quando você viu o filme. Uh, where did you see it? Onde você estava e com quem você assistiu. E por último, a sua opinião sobre o filme. É, o que, que você achou da história, os atores eram bons e would you like to see a similar movie? E você gostaria de ver um filme similar a esse? Então, são esses três parágrafos aí que você vai escrever, você vai desenvolver as suas ideias. Então, faz isso, coloca nos comentários que eu vou te ajudar a selecionar algumas pessoas aí para poder responder, para poder dar um feedback aí em relação ao, ao parágrafo. Beleza, pessoal?